السلام عليكم الاساتذه الكرام مره ثانيه We are delighted to have you back for our sixth session in Unit 1 today. يسعدنا طبعا مرارا وتكرارا استضافة حضراتكم احنا اليوم بالجلسة السادسة من القسم الأول. And as we get started in the session today, I just want to take a minute to remind us of, you know, what is the vision? Where are we going with this? What's the big picture? حبينا قبل أن نبدأ مرة ثانية نذكر حضراتكم سياقنا العام. توجهنا العام اللي وضعناه قبل الدورة حتى إن شاء الله يكمل ويانا خلال المحتوى. But I want to also say that we are so inspired by your commitment, your participation, all that you're putting into being a part of this training. Thank you for that. You're encouraging us to keep wanting to build and and to do more to support your your efforts. لكن ايضا حبينا نشكر حضراتكم شكرنا طبعا الجزيل لكل هو لالتزامهم وايضا الاخوات لالتزامهم بالحضور حسب الوقت صراحه يعني دتنطونا الدافع حتى نستمر وان شاء الله نكمل الدوره مع حضراتكم Now as we go into session 6 of unit 1 I just want to remind us that we're laying a foundation right now. We're building, we're like in building, we're putting blocks in place in a foundational understanding of good practice in online teaching and learning. مثل ما ذكرنا لحضراتكم خلال المقدمة الأولى وخلال مقدمات الجلسات السابقة احنا حاليا في صدد تهيئة القاعدة الأشمل والأكبر والمحتوى اللي شفناه ويا حضراتكم قد يكون أغلب محتوى نظري لكن هو القاعدة الأكبر والأشمل اللي راح تخلينا ننطلق إن شاء الله إلى التطبيق في الأقسام القادمة من محتوى الدورة. Now as we're laying this foundation, our goal is to move beyond that foundational understanding to a point where not only do we complete very applied practical training where you're working on setting up or enhancing your online classes. لكن مثل ما ذكرنا لحضراتكم احنا مو هدفنا فقط هذا هذه القاعده الاساسيه وهذا الفهم النظري والاساسي احنا ان شاء الله راح يكون هدفنا هو ايضا الاكمال لهذه القاعده وهو التطبيق لكل المفاهيم ولكل المحتوى النظري اللي اخذناه. But we're also preparing for you to, to actually take the information that we've shared with you and to lead training at your university, for your colleges, and across your campus. So more and more and more faculty are beginning to integrate online teaching and learning into their, their normal classroom structure. وهذا التطبيق إن شاء الله راح يأخذ شكل التدريب اللي حضراتكم راح تكونون مسؤولين عنه كمدربين مستقبلين في بيئاتكم سياقاتكم التعهدا هذا اللي راح ان شاء الله يعطيكم المكان الامثل السياق الامثل لتطبيق وممارسه كل المحتوى التدريبي اللي راح ناخذه خلال الدوره. So as we continue to move forward, you know, keeping in mind that you're going to have all of the materials and the information available so that you can then begin to lead training with your peers and we just continue to build out across Iraqi campuses um, an integration of e-learning. التدريب اللي راح تقومون به حضراتكم كمدربين ان شاء الله راح يتم بمساعده المصادر والموارد اللي راح نزودكم بها ان شاء الله وكل الدعم اللي راح نزودكم به حتى تتمكنون من اقامه تدريب ناجح لاقرانكم في الجامعات. There are still so many unknowns about the world we live in today. We don't know what's going to happen next in terms of um, You know, the COVID-19, when universities are reopening, we, we have in mind what we think could happen. But this is an opportunity for us to continue to support students. Even if we're still doing face-to-face -face classes, we would be able to still offer um, online options for students and integrate it more into our teaching structure in the universities across Iraq. لكن مثل ما استعرضنا ويا حضراتكم يعني بعض التحديات اللي قد تكون تقليديه تواجه اي تدريب في العالم ايضا هنالك تحديات كثيره تواجه التدريب خاصه من النوع اللي يكون عبر الانترنت اللي حاليا احنا يتم تطبيقه مع حضراتكم لذلك طبعا نركز ونأكد مرارا وتكرارا على الحجر الاساس واللي 
انتم كمدربين تشكلون الحجر الاساس ان شاء الله ل حتى تكون الصوره اوضح قد تكون الان الصوره غير واضحه ما يتعلق بمواعيد الامتحانات او ما ستؤول اليه الامور طبعا في ظل جائحه كورونا خاصه في سياق التعليم العالي في العراق لكن نتامل بوجود جهودكم ان شاء الله راح نتمكن من مساعده الطلاب من اجتياز هذه المرحله بالتحديد So as we com- as we continue in our foundational unit we have our sixth session today اذا احنا اليوم بالجلسه السادسه من القسم اللي سميناه الفهم الاساسي او الجانب الاساسي القاعده الاساسيه للاقسام القادمه في المحتوى And our final session in unit 1 will be on um, May 18th with Tom Fenton who will be sharing about assessment evaluation in e-learning. الجلسه القادمه ان شاء الله راح تكون والاخيره في هذا في هذا القسم راح تكون يوم الاثنين القادم 18/5 بالتحديد. And we move into unit 2 which is very applied. We're going to be working on creation of or enhancement of existing online classrooms or materials. القسم الثاني مثل ما ذكرنا لحضراتكم راح نخوض بتفاصيل المواد التطبيقيه اللي راح طبعا اكيد نستفاد من المعلومات في القسم الاول في تطبيق تقريبا كل ما تعلمنا. Now throughout each of these sessions um, the, the material is created as a single session but it's all interwoven. Each of these areas are intended to build on the next and support really solid teaching and learning, whether it's face-to-face or um, in an online classroom. محتوانا ويا حضراتكم هو محتوى تصاعدي كل جلسة تهيئ للمحتوى اللي نخبه اليوم هو يهيئ ويهيئ للجلسات المقبلة لذلك الوتيرة هي تصاعدية خلال محتوانا. So in our last session, um, Dr. O'Shea shared with you a number of different tools that could be used and really um, the importance of choosing the online tool or app to best support building the skills and, and reaching the goals of the skills we want to develop in our students. ركزنا بالمحتوى الجلسة السابقة مع الدكتور باتريك أوشي تذكرون حضراتكم احنا ركزنا في التركيز على سياقية الاختيار وهذا هذه خاصية عائدة لقرار الجامعة وقرار حضراتكم لاختيار المنصة التكنولوجية الأفضل اللي راح توفر لسياقكم الأكاديمي أفضل خدمة And we had a wonderful question and answer session that went for nearly an hour after the close of that. People were very interested in how, how do we really help our students to begin to foster critical thinking skills and creativity, all of those things that we want our students to, um, to be able to grow and gain in our, in our classrooms. كانت مثل ما شفتوا حضراتكم جلسة تفاعلية إلى حد كبير يعني إحنا شفنا بعض الأسئلة اللي امتدت الى ما بعد ساعه من موعد الجلسه تمحورت حول كيف ممكن الاستاذ او الجامعه ان تعزز وتطور من مهارات التفكير النقدي ومهارات الابداع لدى الطلاب. So today's session actually takes that a step further and we're going to be using um, video tools. Our colleague Stanley Courier is going to share with us how you use video to really develop creativity, those skills, critical thinking skills and you use that for solid pedagogy. محتوانا اليوم ويا حضراتكم يعد الى حد كبير هو محتوى تكميلي من ناحيه المبدا لمحتوى الجلسه السابقه، احنا اليوم راح نستعرض ايضا بعض الادوات وبالتحديد كيفيه استخدام مقاطع الفيديو، نستعرض ونشوف شلون نقدر نستعملها كاساتذه في تعزيز مهارات التفكير النقدي والابداع لدى الطلبه. And we'll encourage you to be very creative as you um, finish up this session, as you think about um, applying some of the information that Stanley will share with you today. Um, we look forward to seeing the creative uh, results of that that come from all of our participants. لذلك احنا اليوم نتطلع الى ايضا جلسه تفاعليه ويا حضراتكم المحتوى اليوم مع السيد ستانلي من منظمه ايركس راح ايضا يتمتع بدرجه عاليه من التطبيق ننتظر ايضا مشاركه مثل كل مره مشاركه فاعله وناجحه من حضراتكم. Now, many of you know Stanley Courier already. He is a key part of the IREX Iraq team. 
الاغلب حضراتكم قد يعرف السيد ستانلي كورير احد اهم عناصر فريق ايركس في العراق and not only is he probably one of the hardest working people i know he's actually incredibly creative in applying um, all of the things that we're talking about today so i look forward to learning from stanley's session and i invite you just to join and um, gain a great deal from his his input and expertise so stanley thank you خبرة السيد الثاني طبعا يعني مو فقط ناجمة عن خبرته العملية مع منظمة ايركس لكن ايضا على المستوى الشخصي والعملي تحديدا يتمتع بخبرة عالية في تنفيذ اغلب المهارات او تطبيق اغلب المهارات اللي راح نتطرق لها اليوم ان شاء الله في محتوانا. Great Lori, thank you so much for such a wonderful introduction and welcome everyone. Um, I'm excited for what should be a fun and interactive session ahead today. سعيدين جدا مرة ثانية سيد ستانلي يرحب بالحضور مرة ثانية ونتأمل إن شاء الله اليوم تكون جلسة ممتعة مع حضراتكم. Today's session on effective use of video for e-learning will build upon many of the key topics you've already been introduced to through the training. محتوانا اليوم راح يستعين بأغلب المحتوى والمادي أخذناها بالجلسة السابقة راح نحاول ندمج المعلومات اللي أخذناها مسبقا حتى نقدر نصل إلى ما هو مطلوب اليوم من محتوى الجلسة. Next slide please. And we'll go ahead and play a short introduction video. اللي أمام حضراتكم هو فقط فيديو ترحيبي. Welcome to Unit 1, Module 6, Effective Use of Video in e-learning. My name is Stanley Courier, and I look forward to sharing and discussing best practices in using video to enhance your learning and teaching. Let's get started. Great, thank you. Next slide. So as you can see, I actually just used video as a tool for introducing today's session. مثل ما سوينا تقريبا في كل جلسة إحنا فقط استخدمنا الفيديو اللي أمام حضراتكم كمثال للترحيب بحضراتكم. And we have some very ambitious uh, learning objectives today. So for today's session, the hope is that by the end of the session, you as instructors will be able to identify multiple ways that you can use video in your learning and teaching. مبدئياً بالدرجة الأساس نتعرف على عدة طرق لاستخدام الفيديو نتعلمها اليوم وشو نقدر نطبقها طبعاً من أجل تحسين عملية التعليم والتعلم. You'll be able to describe how the use of video can enhance student engagement. أيضاً راح نتمكن من إعطاء وصف أو تبرير لكيفية استخدام الفيديو أو مدى فاعلية استخدام الفيديو في زيادة مشاركة الطالب. And I'd like to just add that that can be as a tool either during in-person sessions with your students or if you are utilizing remote learning. وبالتأكيد طبعا استخدام الفيديو لا يقتصر على الجلسات عبر الانترنت أو الدروس عبر الانترنت أيضا ممكن نستعمل في الصفوف التقليدية. In addition, you'll be able to create your own YouTube channel. راح نتعلم اليوم شلون يعني ننشئ قناة على موقع يوتيوب. And you'll be able to summarize the four key steps in creating your own video. أيضا راح نقدر نلخص أربع خطوات رئيسية لإنشاء الفيديو على يوتيوب. I'd like to just clarify though that it is not an expectation of this particular lesson that you can create videos. لكن بس خلينا نلفت نظر انتباه حضراتكم احنا يعني اليوم انتم غير مطالبين حتى خف الصوت ما واضح حضراتكم غير مطالبين بانشاء فيديو يعني 
في محتوانا اليوم نحن فقط لي لاغراض التوضيح راح نستعرض الجانب النظري but for those of you who would like to create videos or who are curious about sharing with your students how to create videos we wanted to provide you with some tools and resources so that you can in fact do that um, لكن مره ثانيه للاخوه والاخوات اللي حابين يطبقون هذه المهارات تحديدا اليوم اكيد احنا نرحب بهذا الشيء اذا حابين تسوون فيديو لكن عموما حبينا نتطرق الى الطرق والكل الوسائل اللي تمكنكم من انشاء فيديو على موقع يوتيوب And finally, through today's lesson, as well as the homework, you will be able to demonstrate your ability to effectively use video in e-learning. واجبنا المنزلي اليوم راح يكون كيف ممكن كأساتذة إحنا نطبق هذه المهارات ونوصف كيفية تطبيق هذه المهارات مرة ثانية نذكر يعني نظريا راح نقول إحنا ممكن نستخدم هذا الفيديو في الدرس الفلاني للغراب الفلاني. Great. Next slide, please. So before we launch into the lesson, I wanted to just get a little bit of a better idea of where we are on the e-learning landscape. حبينا بس نعرف الخبرة الحالية المتوافرة لعموم المشاركين بما يتعلق بموضوع استخدام مقاطع الفيديو في الدورات الدراسية. And we're going to do this one actually as a poll. So I see some of you already using the chat box. You're already ahead of me. But let's do this as a poll. بس نطلب من حضراتكم عدم استخدام صندوق الدردشة للجواب لأن إحنا المكان المخصص الآن ظهر أمام حضراتكم. يا ريت لو نستعمل الصندوق المخصص للاقتراع للاستطلاع. And the questions are how. Have you ever used video in e-learning? Actually, have you ever used video in e-learning? And the first is yes, I have, and the second is no, I haven't. The question is that you have used video in e-learning. Have you ever used video in e-learning? And the second is no, I haven't. The question is that you have used video in e-learning. Have you ever used video in e-learning? Okay, great. So I see from the chat, if the poll is not appearing on your screen, feel free to write your answer into the chat box. لكن فقط في حال ما اذا ما ظهر عندك صندوق استطلاع المخصص للاستطلاع ممكن تنطينا اجابتك بصندوق الدردشه. Okay, excellent. Thank you all. So we see from the poll that almost 90% of you have used video and just about 10% have not. تقريبا النسبه الاعلى 90% من من الاجابات هي نعم الاجابه الاولى نعم مثل الفيديو لكن نسبه قليله جدا 12% فقط لم يستخدم الفيديو مسبقا. Excellent. That's great to know, and we'll dive a little bit deeper into the details of that later in the session. معلومة حاليا هاي مهمة بالنسبة لنا راح إن شاء الله نتطرق إلى باقي التفاصيل خلال محتوانا اليوم. Great. Next slide. So through our session today, we're actually going to speak about several different kinds of video for e-learning. راح نستعرض عدة أنواع لمقاطع الفيديو في التعليم الإلكتروني. Those include student-generated videos. النوع الأول نوع بسيط هو ما يتم إنشاءه من قبل الطلبة. Videos from external resources such as educational websites. أو النوع الثاني قد نستعين بمصادر خارجية لمقاطع فيديو جاهزة من مواقع أخرى. And instructor-generated videos. النوع الثالث من إنشاء الأستاذ. And I would like to encourage you throughout today's session to consider the purpose of your lesson, and once you've considered the purpose of the lesson, then thinking about which type of video is appropriate to the lesson. معيار مهم يخلينا نقرر أي نوع من الأنواع اللي أمامنا إحنا نقدر نختار نوع واحد أو أكثر من نوع. هذا المعيار هو ما هو الغرض من هذا الدرس ما هو الهدف من وراء درسنا مع الطالب Let's go ahead and look at all three of these different types of video for effective learning خلينا نستعرض كل الأنواع اللي أمامنا Next slide please So our first example today is the 
use of an external source for a lesson, an external video source for a lesson. النوع الأول أو المثال الأول هو استخدام مصدر خارجي مقطع فيديو خارجي. And just as an example, we're taking the topic of geography. كمثال اليوم درسنا هو الجغرافيا. Out of curiosity, does anybody on the call teach geography? If you do, can you please just write yes in the chat box? حبينا نعرف إذا أي أحد من حضراتكم فعلا اختصاصة الجغرافيا إذا كان الأمر كذا ليارات لو بس تبلغونا تكتبون yes أو نعم في صندوق الدردشة. Great, I'm just curious. Okay, excellent. I'm saying that a few people do teach geography. Excellent. Great. شكرا جزيلا حبينا نعرف فقط هذه المعلومة. So this sample plan is on the topic of geography, uh, the subject of geography, and the topic is severe weather. مثل ما تشوفون حضراتكم درسنا اليوم لأغراض الإيضاح وأغراض المحتوى هو جغرافيا موضوعنا تحديدا هو الطقس الشديد. The learning objectives for this lesson include describing the difference between tornadoes, cyclones, and hurricanes. أهدافنا اليوم من وراء هذا الدرس الهدف الأول هو توصيف الاختلاف بين الزوبعة والإعصار. Comparing their after effects. وبعد ذلك نقارن التأثيرات اللاحقة. And evaluating the long-term effects of these natural occurrences on societies. الهدف الثالث نقوم بتقييم الآثار طويلة المدى على المجتمعات اللي تعرضت إلى هذه الكوارث الطبيعية. So we have our subject, our topic, and our learning objectives. إذا الآن أمامنا الدرس هو الجغرافيا عندنا موضوع محدد وعندنا أيضا تم وضع أهداف لهذا الدرس. If you remember back to our lesson three, uh, where our colleague Tom Fenton introduced Bloom's taxonomy, you'll see that these learning objectives all fall within Bloom's taxonomy. إذا تذكرون حضراتكم إحنا بعض الجوانب النظرية كانت حول جانب النظري لسلم بلوم إذا إذا حضرني الاسم صحيح. Sorry, go ahead. تشوفون احنا ممكن اذا نتذكر التصنيف اللي اخذناه تذكر تصنيف بلوم هو بالضبط يتوافق مع اهداف التعلم. We're asking students to understand a concept, to compare and analyze, and finally to evaluate long term effects. اذا تتذكرون احنا مبدئيا كانت القاعده الاشمل هي فهم المفاهيم ومن ثم مقارنه النتائج. وبعد ذلك الانتهاء إلى تعميمها. So this video will just show about 15 seconds of it to give you an idea of the type of video that could be used for such a lesson. اللي أمام حضراتكم فقط مثال إيضاحي حتى نشوف أي أنواع الفيديو وكيف يتم استخدامها داخل الدرس. So Maher, if you could just play about 15 seconds of the video. Thank you. رح ناخذ فقط 15 ثانية من وقت الفيديو. And tropical cyclones are different names for the same type of weather systems. Including typhoons. This is an image of the tracks of all tropical cyclones that occurred between 1851 and 2006. It is pretty clear where they do form. Okay. Thank you, Maher. Great. So this is just one example of a video that you could use to, to incorporate into a class from an external source. كان هذا طبعا مثال سريع لإمكانية دمج فيديو مقطع فيديو من مصدر خارجي داخل محتوى الدرس. Let's go to the next slide, please. So let's talk a little bit more about this video. I see from the chat that somebody's mentioning for humanities it could be easy, but for other topics it might be more difficult. I'll actually share some examples from other topics as well during the lecture. So great, great point. 
ملاحظة وردتنا من أحد الأخوة أنه قد يكون استخدام الفيديو من من أي مصادر استعرضناها هو أسهل بالنسبة للاختصاصات الإنسانية أسهل من غير اختصاصات طبعا رح نتطرق إلى هذه التفاصيل إن شاء الله في محتوانا For the video that we just shared, we used the video to introduce some vocabulary and the concept around examples of tornadoes, hurricanes, and cyclones. مبدئيا البداية تكون مع البدء بتقديم أو بالتعريف بالكلمات الجديدة أو قد تكون هنالك مفاهيم جديدة من الواجب تعريف الطالبة بها. Some sample questions that you could pose to your students after watching the video are here. لذلك قد تكون هنالك بعض الأسئلة اللي قد ينصح الأستاذ بسؤالها للطلبة بعد مشاهدة الفيديو. And these questions include how do these concepts differ? Where in the world do they occur and why? And what is the difference in the after effects between hurricanes, cyclones, and tornadoes? الأسئلة اللي أمامكم هي فقط أمثلة لنوع الأسئلة اللي ممكن يسألها الأستاذ للطلبة بعد انتهاء هكذا فيديو الاختلاف بين هذه الكلمات الجديدة في حالتنا اليوم مثلا أين تحدث هذه الظواهر وما هو الفرق في أضرارها And one important point is that all of these answers may actually not be in the video. لكن بعض الإجابات قد ما تكون موجودة في محتوى الفيديو. The video introduces the concept, but then encourages students to do additional research. الفيديو كانت مهمة فقط تقديم هذه المفاهيم ومن ثم راح يكون إن شاء الله واجب القلبة أنفسهم الاطلاع على باقي المعلومات. A follow-on assignment or homework that takes this even further is suggested here. المثال اللي راح نأخذ على المتابعة لما بعد مشاهدة الفيديو من قبل الطلبة راح يتوجب على الأستاذ عمل التالي اللي المثال اللي راح نأخذ إن شاء الله. So as a father follow-on assignment, you can ask your students to research examples of recent hurricanes, cyclones, or tornadoes. For example, over the past 10 or 20 years, and then ask them to consider what interventions were key to helping society recover. على سبيل المثال ك بعد مشاهدة الفيديو وإكمالا لي ما تم مشاهدة من قبل الطالبة وقد ما ما تكون المعلومات مذكورة إحنا ممكن نطلب من من الطالبة بعض المعلومات البحثية كالفرق بين الإعصار والزوبعة والعاصفة. وتأثيرها على مدى السنوات العشرين الماضية وهكذا نوع أسئلة لأمام حضراتكم كيفية التعافي من أضرارها ممكن يتم إعطاءها الطلبة بعد مشاهدة الفيديو. If using this in e-learning, you could have the students post their assignment to their Google Classroom. طبيعة الحال إذا كانت الواجبات عبر الإنترنت خلال صفنا الإلكتروني راح نطلب من الطلبة إنه يتم رفع هذه الواجبات وضعها في داخل الصف الإلكتروني. One more point. We mentioned that this was for a geography lesson at the beginning of the video. نقطة فقط حابين نلفت نظر انتباهكم إلها ذكرنا إنه الدرس اليوم هو الجغرافيا. But depending how you structure your discussion questions and your homework, you could also use this video for a lesson in different topics. لكن وإن كان المحتوى الفيديو خاص بالجغرافيا ممكن إلى حد ما وبعد تعديل الأستاذ نفسه ممكن استعمال نفس المحتوى لدرس آخر. I think one of our colleagues in the chat already mentioned this could be for a science class or that it could be used for. Uh, even for world history. ذكر بعض الأخوة أيضا ممكن استعمال محتوى الفيديو للعلوم قد يكون درس العلوم أو التاريخ على سبيل المثال. So this was one example of a video used from an external source in learning. هذا كان مثال فقط على النوع اللي إحنا ممكن نستخدم بمقطع فيديو من مصدر خارج. Let's look on the next slide at an example of a student-generated video. المحتوى القادم راح يكون مثال على المقطع اللي يتم إنشاءه من قبل الطالبة. 
Great. So this subject is example is a science class. مثالنا الثاني أيضا هو العلوم درسنا راح يكون العلوم. And the topic here is growing onions at home. موضوعنا بالتحديد من من درس العلوم هو كيفية زراعة البصل في المنزل. The lesson learning objectives include measuring how long it takes to for a green onion to sprout from an onion, analyzing the results of the experiment, and comparing results with other students. and discussing differences. أهدافنا بكل بساطة لهذا الدرس الوقت اللي نحتاج لزراعة البصل في البيت بعدها ممكن نحلل نتائج هذه التجربة وبعد التحليل قارن النتائج بين الطلبة. So pretend here that I am a student. إذا فرضنا أنه السيد ستاني اللي هو نفسه هو طالب. And I received this as an assignment from my science teacher. Let's watch the video. Hello, this is Stanley Courier, and this is my homegrown green onion experiment out of an onion. So as you can see, I initially put the onion here into this container with water so that it could grow roots. And three days ago, the onion started uh, sprouting green onions at the top, which validates our hypothesis that it would take between 25 to 40 days for this to occur. We're now at day 35. Great, thank you. Let's go to the next slide. So let's talk a little bit about this student uh, generated video. حبينا نأخذ بعض التفاصيل حول موضوع إنشاء فيديو من قبل الطالبة. So the hypothesis, as you heard, was that when you grow an onion in water, it takes between 25 to 40 days for the green onion to sprout, if placed in a sunny location. An assignment for students is to test this hypothesis and then demonstrate evidence if it did or did not work by uploading a 30-second video to Google Classroom. واجب الطالب بالتحديد كان هو إنشاء فيديو من 30 ثانية لإثبات صحة أم عدم صحة هذه الفرضية. And either as a follow-on discussion or homework, you can have students either watch each other's videos um, and then compare results and discuss why the results were different. If for whatever privacy reasons it's not possible to ask students to watch each other's videos, you can have students write up a description of their video experiment and then students could read each other's descriptions. لكن إن كان هنالك أي عائق من أي نوع قد يكون اجتماعي يمنع الطلبة من الاطلاع على محتوى المقاطع اللي تم إنشاءها من قبلهم ممكن يتم تبادل آرائهم ونتائجهم عبر كتابة وصف للنتائج اللي تمكنوا من الوصول لها. So this started out as an individual assignment for each student. إذا ما تشوفون حضراتكم كانت بالأساس الواجب المنزلي كان فقط على المستوى الفردي للطلبة. But through the follow-on assignment, when asking students to compare and contrast their results with other students, you've then turned this into a collaborative assignment. 
لكن قدرنا نحول هذا الواجب الفردي بالدرجة الأساس حولناه إلى واجب جماعي عن طريق الطلب من الطلبة مناقشة النتائج ومقارنة We'll come back to this example in just a moment رح نرجع إن شاء الله إلى هذا المثال خلال دقائق Let's take a look uh, Next slide please Let's take a look at one more example of an instructor-generated video. Uh, I'm just making a clarification because then the last uh, slide, I forgot to um, write in Arabic that this is a student, um, yeah, students who, 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 who do this. اوكي ثانكس بس اوضح انه بالسلايد اللي قبله كان هنالك خطا يعني عنوان السلايد هو كان لازم يكون الفيديو من انشاء او اعداد الطلبه طبعا اشكر الاخوه اللي ذكروا ذكروني نبهوني عليه الاسم الاسم غير ظاهر يعني امام يا ليتس جو جريت ثانكس اوكي سو ذا فاينل اكزامبل از ذا انستراكتور جنريتد فيديو مثالنا الاخير هو الفيديو اللي تم انشاءه من قبل الاستاذ and for this example, I am just going to reshare the same video that I used at the beginning of this session. استخدمنا المثال في بداية هذه الجلسة وراح أيضا نرجع نستخدمه الآن أمامكم أول فيديو. So Maher, if you can just play the first ten seconds, please. راح نأخذ فقط أول عشر ثواني. Welcome to Unit One, Module Six. Effective use of video in e-learning. Great. My name is Stanley Thank Curry. Thank you, Maher. So as you can see, this is just a very short video where the instructor introduces the lesson. شفتوا حضراتكم احنا فقط يعني مدة الفيديو كانت قصيرة جدا لأنه فيديو ترحيبي. And many of you remember that Dr. Lori Mason also used video in her module Four to in the in the very yes I believe it was module four to introduce that lesson. وإذا تذكرون حضراتكم إحنا أيضا استعملنا نفس الطريقة إدراج فيديو داخل ال presentation كان في محاضرة دكتورة لوري الرابعة. Instructors can use video for many different purposes. الأساتذة حول العالم يستعملون مقاطع الفيديو لكثير من الأهداف. We'll talk about those in, in a few slides. راح نستعرض تفاصيل اكثر اليوم خلال محتوانا. Great, next slide please. So I'd like to ask you to just take a few moments to please pause and reflect. The onion experiment video, of course, was a simple example, but I'd like you to think about how you might be able to take such an example of a student generated video and incorporate it into your class in a relevant way. اللي يهمنا الان راي حضراتكم بعض التعديل بعض الافكار من حضراتكم بالتحديد حول فكره الفيديو اللي شفناها من انشاء الطلبه السلايد اللي كان بخطا واللي كان ستانلي هو الطالب كيف ممكن تعدلون هذا الفيديو من من طالب وممكن نحوله من while you're thinking, I see some excellent questions in the chat box that I hope we'll be able to address after the session. So please keep them coming. Student-generated videos can be used for many different subjects. الفيديو اللي يتم إنشاءه من قبل الطلبة ممكن إحنا كأساتذة نستعمله لعدة أغراض. For example, for a history class, you may ask students to find a picture of a historical figure, and then use video to describe something about that individual. على سبيل المثال اللي إذا كان درسنا درس التاريخ ممكن يتم الطلب من الطلبة البحث عن صورة لشخصية تاريخية معينة ومن ثم تصوير فيديو وطالب يعلق أو يشرح بعض الأمور على هذه الشخصية باستخدام تلك الصورة 
for mathematics, you could take a, a, an easy or a difficult math problem and ask students to, to video a talk of themselves working through the problem. وايضا على سبيل المثال لو كان الدرس رياضيات ممكن ان نطلب من الطالب حل معادله معينه معادله رياضيه معينه يتم تصوير هذا الطالب او هو يقدر يصور نفسه اثناء شرحه وايضاحه لمفردات هذه المعادله I see somebody in the chat somebody said that you could use video for a baking experiment absolutely بعض الاراء من الاخوه اللي وردتنا انه نقدر نستعمل مقاطع الفيديو للطبخ وطبعا اكيد شيء ممكن. Great. I'm going to move on because I'd like to share some of the many ways that videos can be used. ننتقل الى بعض الطرق العمليه اللي ممكن نستعمل بها مقاطع الفيديو. Next slide please. So we've looked at three different types of videos, student-generated, instructor-generated, and external resources. إلى الآن استعرضنا ويا حضراتكم ثلاث أنواع لمقاطع الفيديو، المقاطع من مصدر خارجي، المقطع اللي من إنشاء وإعداد الأستاذ، وأيضا المقطع من إنشاء الطلبة. You saw that I used video to introduce this lesson. مثل ما شفنا ستانلي استعمل فيديو للترحيب بحضراتكم. We used an external video to review vocabulary on hurricanes, cyclones, and tornadoes. استعملنا أيضا مقطع فيديو خارجي لإيضاح المفردات الخاصة حول الدرس الجغرافي اللي أخذناه حول مفردات الأعصار أو الزوبعة أو ما هي ما هو الأعصار وما هي الزوبعة. We used the onion to demonstrate an experiment. استخدمنا ايضا مقطع الفيديو اللي وضح لنا كيفيه اثبات فرضيه زراعه البصل في البيت. The onion also is an example of an individual project that you could assign students with use of video. فكره الفيديو بمقطع زراعه البصل هو ايضا ممكن احنا نستعمله لاعطاء الطلبه واجب ممكن يتم عمله بالبيت. حول موضوع خاص بدرس العلوم على سبيل المثال. And then of course you can also use video as a basis to structure a homework assignment or to develop an assessment. ممكن ايضا نستعمل مقاطع الفيديو لاعداد او اعاده هيكله الدرس وممكن يكون استخدام الفيديو في التقييم بحد ذاته. And I see from the chat that many of you are also touching upon the idea that when using video in your lessons with students, it allows them to express their own creativity and to consider different possibilities as ways to address a problem. أيضا بعض الملاحظات اللي وردتنا من الأخوة والأخوات هو موضوع إنه إذا ما تم السماح للطالب بإنشاء فيديو خاص بي إحنا راح نوفر نوفر لهذه للطالبة أو للطالب عموماً مساحة إبداعية ممكن من خلالها نشوف إبداع. In addition to appealing to students' creativity, uh, problem-solving, collaboration skills, you're also working on the very important uh, digital and tech skills with your students through video. طبعا هي مو فقط المهارات اللي راح يتم تنميتها فقط مهارات التفكير الابداعي او او التفكير النقدي او الابداع بحد ذاته او المساحه لحريه الطالب لكن هي ايضا المهارات الرقميه بحد ذاتها والالكترونيه اللي راح يقدر يطورها الطالب من خلال استخدامه لهذه التجربه. Great example from the chat on using video to show case studies in engineering. مثال أيضاً من أحد الأساتذة استخدام مقاطع الفيديو لعرض بعض المحتوى الهندسي أو محتوى المواد الهندسية. Okay, next slide, please. We wanted to provide you a list of resources of external videos that you might consider in your own teaching. اللي امام حضراتكم هي عدد من المصادر احنا نعتقد راح تكون مفيده ان شاء الله لمستقبل اعدادكم للتدريب في جامعاتكم. Some of you may already use these, but for others they might be new. 
بعض الأخوة وأغلب الأساتذة اليوم ويانا قد يكونون يعني ذو اطلاع على هذه المواقع لكن قد تكون بعضها جديدة على الكل. And all of these links are included in the handout for today's session. كل هذه المواقع والروابط إن شاء الله راح تشوفوها أيضا في المستند الموارد أو مستند المصادر الخاص بحضراتكم الهاند أوت اللي راح يتم إرساله لكم بعد نهاية الجلسة. I'm going to share my screen for just a moment to show you the TED.com site. راح نشوف الشاشة الخاصة الآن بستانلي راح حتى نطلع على بعض المصادر أو أعتقد هو المصدر الأخير. Okay. So I just want to confirm, Ali, can you see my screen? Yes. Okay, great. So this is the site TED.com. الموقع بالتحديد أغلب حضراتكم يمكن تكونون على الطلاع هو TED.com. موقع TED بالتحديد. The great thing about TED.com is that there are videos in many different languages. يوفر لنا الموقع طبعا فيديوهات بكثير من اللغات. You can filter by language and also even by the length of the film and the topic of the film. ممكن تعدلون طريقة البحث داخل الموقع وتخلوه يبحث لكم حسب اللغة اللي ترغبون بيها. So you can see here, I've just done a search for for video in Arabic and from zero to six minutes. مثلا استالي هنا قام بالبحث فقط عن اللغه العربيه وقام ايضا بتحديد مده الفيديو اقل من 6 دقائق There's videos on all kinds of different topics اذا يعني مثل ما تشوفون حضراتكم كثير من المواضيع وكثير من الفيديوهات حول هذه المواضيع Let's check out Kurdish as well طبعا ممكن ايضا اللغه الكرديه موجوده يدعم الموقع So this, I'm not sure. Let me just check that that worked. Yes, it's it's working, Sam. We can. It worked. Through. Okay. Okay. Great. Excellent. So you'll see here um, that there are a number of videos that you can filter for subject, length, and language. إذا بهذا الموقع TED.com نقدر إحنا نعدل طريقة البحث حتى تكون حسب اللغة أو تكون حسب الموضوع. And as an instructor, of course, depending upon your lesson topic and learning objectives. You could build a video into your lesson. وطبعاً القرار عائد إلى الأستاذ بيقرر نوع الفيديو وطبعاً هذا بالتأكيد يكون حسب نوع الدرس والموضوع بالتحديد داخل هذا الدرس. Okay, Maher, if you could go back to the slides, please. So my colleague uh, will just go back to the slides here. Ustad Mahar Habib, if you can return to the slide, you can return to the slide, so that we can see the slide. Okay, here we go. Okay, okay, okay. And while we're putting the slides back on the screen, I would encourage you to take a look at all of the different resources that we recommended uh, during today's session. نذكر حضراتكم المواقع اللي زودنا خليناها بالمستند الموارد الهاند اوت يا ريت لو تطلعون عليها اليوم بتشوفون ما هي الفرص اللي ممكن تستفادون منها من هذه المواقع. Okay, Maher, um, excellent. Okay, we're just bringing the slides back up. Okay, so let's take a moment now to just recap why we would use video to enhance e-learning. I'm going to launch a second poll and I will read this out in English for you as well. الوقت اللي راح ناخذه بالسؤال القادم حبينا نسمع من حضراتكم طبعا حسب السؤال ما هي الطرق اللي احنا ممكن نعدل بها على استخدام الفيديو ونستغل بها مقاطع الفيديو داخل دروسنا. Answers include A, very instructional strategies, B, engage and motivate your students, C, utilize resources that already exist, D, share expertise with others, and E, all of the above. إذا نطلب من حضراتكم رأيكم لماذا يتم استخدام الفيديو لتحسين التعليم والتعلم الاختيارات حسب الاختيارات اللي أمامنا 
وبحسب الحروف ممكن تجاوبونا الجواب الاخير كل ما ورد على سبيل المثال Great we'll give it about 10 more seconds um, 10 ثواني بعد ناخذ بي حضراتكم نسمع من الكل And it looks like most of you mentioned E all of the above أغلب الإجابات كانت آخر إجابة وهي كل ما ورد أعلى. Absolutely, thank you. There are many, many different reasons that video can be used to enhance learning. طبيعة الحال كثير من الأسباب خلينا نعتقد إنه مقاطع الفيديو هي خيار جيد لتحسين التدريس والتعليم. So let's move on to the next slide where we'll talk a little bit about creating your own content. المحتوى اللي أمامنا بهذا السلايد راح ننتقل به إلى ممارسة ما تعلمنا وهو إنشاء محتوى خاص بينا كأساتذة. I'd like to just spend a bit of time talking about some of the practical considerations involved in things like creating a YouTube channel. راح نشوف بعض الأمور التطبيقية وما يمكن أن يؤخذ بنظر الاعتبار Uh, عندما يرغب الأستاذ بإنشاء قناة على يوتيوب. Some common vocabulary terms that you'll see around video. راح نتطرق أيضا إلى بعض المصطلحات اللي قد تكون جديدة علينا اليوم uh, uh, داخل هذا المحتوى حول موضوع إنشاء قناة. Then some steps for you or your students as you create video. وأيضا بعض الخطوات العملية والواضحة uh, إلنا كأساتذة ولطلبتنا في إنشاء قناة على يوتيوب. And finally, we'll revisit how to use video for engaging learning. أيضاً راح نرجع إلى المثال اللي أخذنا أو المحور المهم اللي أخذنا في بداية الجلسة وهو كيفية استخدام مقطع الفيديو لإشراك الطلبة أكثر بالعملية التعليمية. I'd like to ask a few more focused questions around your use of video in learning. لكن بعض الأسئلة حبينا نسأل حضراتكم حول موضوع استخدام مقاطع الفيديو في التعليم الإلكتروني. Next slide, please. So let's do a quick poll. Have you produced your own videos for e-learning? Meaning, have you uploaded your own videos to your classroom? And I will launch the poll. هل أنت كأستاذ قمت بإعداد مقطع صورت مقطع فيديو قبل خاص بك واستخدمت في دورات التعلم الإلكتروني حصرا طبعا خلال هذا الفصل Okay, so the answers are yes or no So this is for instructors who have produced their own videos Okay, this is great I'm Getting some excellent feedback كل هذه المعلومات مفيدة جدا من من حضراتكم So it looks like we're at about 80% yes and 20% no. تقريبا 80% من حضراتكم جاوبونا بنعم هو نعم قمت باعداد مقطع و20% جاوبونا بلا. For those of you who have not yet produced your own videos, the next few slides will be very relevant to you. للأخوة والأخوات اللي ما خاضوا هذه التجربة إنشاء مقطع فيديو خاص بهم راح تكون المحتوى القادم راح يكون إن شاء الله مفيد بالنسبة لكم. And for those who have, I hope you get some good ideas from these slides as well. وأيضا للأخوة اللي بالفعل خاضوا هذه التجربة وأنشأوا قناة على يوتيوب أو أنشأوا فيديو خاص بهم نتمنى تكون المعلومات القادمة مفيدة أيضا لحضرات. So this question is for those who have produced videos, which tools do you use to do this? للأخوة والأخوات اللي بالفعل قاموا بتصوير مقطع فيديو واستخدموه بفصلهم الدراسي يريد نعرف أي من الأدوات الآتية استخدمتوها في تصوير الفيديو. Answers are mobile phone, web camera, or video camera. قد يكون الموبايل الخاص بنا قد يكون كاميرا من موقع انترنت خاصة بالموقع وقد تكون كاميرا فيديو تقليدية. I see from the chat that some people have used more than one of these. بعض الأخوة في صندوق الدردشة they يعطونا معلومات حول استخدام أكثر من أداة أو أدوات أخرى. Okay, and that webcam and screen uh, capture are also parts. من ضمن هذا طبعا الحال طبعا كاميرات موقع الانترنت. 
So it looks like um, we're almost split evenly between mobile phone or web camera as the primary tools used in producing video. إذا النسبة تتراوح بين استخدام الهاتف المحمول واستخدام كاميرات مواقع الإنترنت. Great, thank you. That's excellent information to have. نشكر كل إجاباتكم. I would like to take just a few moments because we have some colleagues on the phone who have not produced their own video to just go over um, the first step in creating a YouTube channel. للأخوة اللي ما استعملوا إلى الآن هواتفهم المحمولة في تصوير فيديو ممكن إحنا اليوم نتطرق طبعا بالتحديد إلى هذا الموضوع. So next slide, please. You'll see before we start the video that on most YouTube videos, you can, when you're on your own, you can change the settings to add subtitles. في قنواتكم طبعا عند مشاهدتنا لأي مقطع فيديو إحنا ممكن نعدل الإعدادات للتحكم بالترجمة على سبيل المثال. For this video, we're going to show with Arabic subtitles. هذا الفيديو راح إن شاء الله نعرض. This is a three-minute video, and I'd like to actually show you the entire video. الفيديو اللي اللي راح نأخذه لحضراتكم المدة مالته ثلاث دقائق راح نستعرض كل الثلاث دقائق في هذا الفيديو. So let's go ahead and watch the video. To get the most out of YouTube, you'll need to sign in with a Google account. And if you want to upload videos, you'll also need to create a YouTube channel. In this video, we'll show you how to get a Google account and use Actually, it to sign into YouTube Mahir, and create you a YouTube just channel. Pause the video and put the Arabic subtitles on, please. Keep in mind that a Google account and a YouTube channel are not exactly the same thing. We'll just move to Arabic subtitles and we'll relaunch the video. You'll need to sign in Perfect. with a Google account. And if you want to upload videos, you'll also need to create a YouTube channel. In this video, we'll show you how to get a Google account and use it to sign into YouTube and create a YouTube channel. Keep in mind that a Google account and a YouTube channel are not exactly the same thing. If you have a Google account, you can use it to sign into YouTube to like videos and subscribe to your favorite creators. When signed in, you'll also get personalized video recommendations based on your activity. Having a YouTube channel lets you upload your own videos and gives you a public presence on YouTube. If you already have a Google account, you can use it to sign into YouTube. Just enter the email address that you would use for other Google products. For example, if you have a Gmail account, use that email address and password when you sign in. If not, you can easily create a Google account directly from YouTube. Start by going to youtube.com or opening the YouTube app. If you're on a computer, click sign in, then click create account. From here, you'll be asked to fill in your information. If you're on a mobile device, select the profile picture icon and then tap sign in. You'll see a plus sign, which you can select to add an account. Choose Create Account from the sign-in page. Now that you're signed in, there's a lot you can do. You can like and dislike videos, save videos to watch later, subscribe to your favorite channels, manage your watch history, or flag videos that you don't think should be there. And more. The more you watch and interact with videos, the better your recommendations will get. Once you're signed into YouTube, you can also create a YouTube channel. This is how all of your favorite YouTube creators got started. And you can too. To get started, try any action that requires a channel, such as uploading a video, posting a comment,
or creating a playlist. If you don't have a channel yet, you'll see a prompt to create one. And who knows, you might be the next big YouTube star. If you'd like to learn more about getting started on YouTube, check out the links in the description below. And that's it. Subscribe for more YouTube tips and tricks. All right, so for those of you who have not created a YouTube channel yet and are interested, you can refer back to this video after the session on how to get started. للاخوه والاخوات اللي يرغبون بتفاصيل اكثر حول موضوع انشاء كيف او كيفيه انشاء قناه على يوتيوب ممكن تقومون بمشاهده الفيديو مره ثانيه طبعا راح يكون بالبرزنتيشنز ان شاء الله. This link is in your resource handout for the session. نفس الرابط ايضا تم ادراجه في مستند الموارد الهاند اوت اللي موجود عندكم. So let's go on to the next slide please. I'm not going to spend a lot of time on this, but I just wanted to include the slide for your reference of some common vocabulary around uh, video. حبينا فقط لأغراض الاطلاع ما راح إن شاء الله ن يعني نخلي بها هو وقت ل لكن فقط لأغراض الاطلاع ممكن تكون مرجع لكم إذا حبيتوا تستعرضون بعض المفا المصطلحات اللي في الشيوخ. Some common terms you'll hear, especially with YouTube, are playlist and channel. Um, كلمة قناة ممكن تكون جديدة على بعض حضراتكم uh, أو قائمة. For example, I've created my own uh, YouTube channel which includes all of my videos. على سبيل المثال, uh, السيد ستانلي uh, أيضا قام بإنشاء قناة على يوتيوب تتضمن uh, كل المقاطع الفيديو الخاصة لي. I want to spend a few moments on the importance of subtitles and closed captions. Um, لكن حبينا نلفت نظر انتباهكم الى اهميه الترجمه او السبتايتل اللي يظهر اسفل الفيديو. Two sessions ago we talked about the importance of creating an inclusive learning environment. تطرقنا قبل جلستين بالتحديد الى مفهوم الشموليه في محتوانا. The use of both subtitles and closed captions helps to encourage an inclusive learning environment. بالتحديد هذه الخاصية خاصية الشرح المكتوب أو إظهار السبتايتل أسفل الفيديو تعد من أحد جوانب الشمولية اللي الواجب توفرها في محتوى الفيديو. Subtitles are usually a form of captions that are a translated version of what the speaker is saying into another language. حتى بس أوضح الاختلاف بين الترجمة وما يسمى بالclosed caption أو cc حرفين cc اللي تشوفوها أسفل يمين الفيديو وما يترجم إلى الشرح المكتوب الشرح المكتوب هو أي لغة للفيديو سواء كانت أجنبية أم عربية يتم إظهارها بتفعيل هذه الخاصية And closed captions includes additional context for a video that those who may not be able to hear could not pick up on هذا الشرح المكتوب اللي ينقل لنا ما آه ينقل لنا المحتوى اللغوي ايا كانت هذه اللغه آه طبعا يكون ذو فائده كبيره جدا خاصه لفاقدي السمع واللي فقط ممكن يتمكن من القراءه. A thumbnail is the small image that users would see before they click on your video. وما يسمى ايضا بالصوره المصغره اخر مصطلح امام حضراتكم آه الصوره المصغره هي اللي احنا بالتحديد نشوفها من نفتح موقع يوتيوب ما هي الصورة اللي أنت راح تختارها حتى تكون جذابة للمستخدم قبل أن يتم النقر على هذا الفيديو. While we're on the topic of YouTube, two quick notes. لكن ملاحظين حول موضوع إنشاء قناة على يوتيوب. One is one of our colleagues is mentioning that you can utilize YouTube Live to do live broadcasts uh, as part of your e-learning efforts. ذكر أحد الأخوة إمكانية استخدام بعض الخواص وبالتحديد خاصية البث المباشر اللي يوفرها موقع يوتيوب حتى نقدر نستعملها في محتوانا عبر أو داخل محتوانا في الصف الرقمي. 
And another point from another colleague on the line is that if you do create your own YouTube channel, if your videos will be over 15 minutes, then you would need to um, verify the channel. So it just includes a few additional steps. وأيضاً بعض الخواص اللي قد نضطر إنه إحنا نفعلها إذا ما كان الفيديو اللي نرغب في رفعه للموقع وعرضه في قناتنا يتعدى فترة الخمسة عشر دقيقة راح نحتاج إلى بعض الخطوات التقنية أو الدعم التقني من موقع يوتيوب. Great. Let's go to the next slide, please. So for those of you who will be creating videos or have students who would be creating videos, I'd like to just share four key steps. Those are prepare, record, upload, and publish. بصورة عامة الخطوات اللي أمامنا الاستعداد للتسجيل ومن ثم التسجيل الفعلي ومن ثم تحميل الفيديو احنا قد نستعمل كلمة تحميل لتنزيل لكن أيضا تستعمل لرفع الفيديو ومن ثم بطبيعة الحال نشر الفيديو على الموقع Next slide please So let's talk a little bit about preparation for using video مبدئيا التحضير لمقاطع الفيديو and this goes back to the first module where we talked about chunking lessons. استعرضنا مفهوم في الوحدة الأولى ويا حضراتكم ومفهوم يتمحور حول تقطيع ما يسمى بتقطيع الدرس. I would encourage you to keep your videos short and also vary the topics to address different learning purposes and keep your students engaged. ايضا بالتوافق مع هذا المبدا مبدا تقطيع الدروس احنا ننصح ان يكون مقطع الفيديو قصير ومتنوع وايضا يلبي عده اهداف If you are going to prepare your own video for a class remember both to prepare a script and practice it اذا حضراتكم رغبتوا في انشاء مقطع فيديو من الموصى ومن الجيد كنصيحه عمليه للاستاذ ان يقوم بكتابه ما سيتم قول داخل هذا المحتوى الفيديوي ويقوم بالتدرب وممارسة هذا المحتوى. And then of course you would want to dress professionally for use of video. بالتأكيد مظهرنا يكون مظهر مهني. And then one of the interesting points that I'm seeing over and over from instructors around the United States is to not lose sight of the fact that we're using video for purposes of teaching and learning. الملاحظة الأخيرة وأحد أهم الملاحظات اللي ركز عليه شخصيا سيد ستانلي هو بالنسبة للأستاذ عدم نسيان الهدف الأساسي من الفيديو الهدف الأساسي هو تعليمي بالدرجة الأساس لذلك لا ينصح بتصوير فيديوهات قد تكون مفعمة بالألوان أو الأضواء الزايدة Your video doesn't have to be too fancy or too flashy هذه الخاصية أن يكون مفعم بألوان أو ذو أضواء لا يحتاجها الفيديو التعليمي Next slide, please. Recording videos. Let's take just a few points around recording. ملاحظات بعض الملاحظات حول عملية تسجيل الفيديو. As you practice, you want to ensure that you're speaking at a smooth, even pace, not too slow and not too fast. خلال تدربنا على المحتوى الكتابي أو المحتوى اللغوي للفيديو لازم نحرص أن تكون وتيرة الكلام متساوية ليست بطيئة طبعا بطبيعة الحال وليس سريعة. I would even say err on the slide on the side of speaking slower. Stanley, I couldn't hear that. Okay, I would say err on the side of speaking slower than you think you should. ينصح بصورة عامة أن يتحدث الأستاذ بصورة أبطأ من ما يتحدث بها عادة. Remember to make eye contact with your camera when you're filming. تواصلنا البصري مع الكاميرا أثناء التسجيل مهم جدا. You don't want your camera too high or too low. مستوى ارتفاع الكاميرا يعني ما يكون مرتفع جدا ولا منخفض جدا. And if you don't have fancy equipment or a tripod, don't worry about it. 
وحتى اذا ما امتلكنا يمكن اللي تعرفوا حضراتكم الحامل حامل الكاميرا الثلاثي او الرباعي يعني ما راح يكون مشكله I filmed the intro video for this lesson using the setup that you see on this screen اللي امام حضراتكم على يسار الشاشه آه, هذا كانت ال, هاي العده والادوات اللي استعملها اليوم السيد ستانلي في تصوير اول فيديو شفتوه ويانا <تصفيق> At first, the camera was too low, so I had to find another way to bring it a little higher. If you see the mobile in the middle, and the beginning of the problem is that the camera is too low, so I have to find another way to bring it a little higher. So please feel free to do the same. لذلك يعني ينصح الأستاذ باستخدام ما متاح في منزله من أدوات. And somebody wrote in the chat, the peanut butter looks delicious. Thank you. It is delicious. <laughs> All right. Next slide, please. Okay. So once we have uh, prepared for and um, filmed our videos, now the next step is to um, upload your videos. طبيعه الحال بعد ان قمنا بتسجيل الفيديو اللي نرغب برفعه على موقع يوتيوب راح نقوم بتحميله مره ثانيه احنا ممكن نستعمل كلمه تحميل لرفع الفيديو الى الموقع. We know from the poll that about 80% of you have already done this. مثل ما شفنا يعني اغلب حضراتكم قرابه ال 80% خاضوا هذه التجربه بالتحميل. But I'd just like to share a few points related to uploading videos. لكن حبينا نستعرض بعض النقاط حول موضوع تحميل الفيديو الى يوتيوب. When you upload a video to YouTube, you have the opportunity to add details such as a title, a description, and an image for your video. كشخص مسؤول او مالك للفيديو احنا ممكن نقوم ببعض التعديلات، ممكن نضيف الترجمه، ممكن نختار اعداديات الاعدادات الخصوصيه الخاصه بنا. You can also add subtitles. ممكن ايضا نضيف السبتايتل اللي نشوفه اسفل الفيديو او الترجمه. And then importantly with YouTube you can choose the privacy setting for your videos. وما يميز طبعا الخواص المتاحه من موقع يوتيوب انه يسمح لنا باختيار اعدادات الخصوصيه اللي امامنا. Those include the three options of public, private or unlisted. قد تكون هذه الاعدادات على الضبط العام او الضبط الخاص او الضبط غير المحدد. When you put a video out publicly, anyone can see it and anyone can share it. في حاله الضبط العام اذا وضعنا الفيديو على الضبط العام راح يتمكن اي شخص من الاطلاع على الفيديو مشاهده الفيديو ومن ثم مشاركه الفيديو. A private video can only be seen by you and people whom you choose to see it. اما اذا اختارينا الضبط الخاص فما راح يتمكن شخص من مشاهدة الفيديو سوانا إحنا كأساتذة وبعض الأشخاص اللي قد نختارهم. And then an unlisted video can be seen and shared by anyone with the link, but importantly, it does not show up in YouTube search results. أما إذا اختارينا الضبط غير المحدد راح يتمكن نعم بالفعل أي شخص يمتلك الرابط من مشاهدة الفيديو وأيضا من مشاركته. لكن هذا الضبط ما راح يسمح للشخص اللي يبحث بموقع يوتيوب من ايجاد هذا المقطع. I'll speak a little bit more about this in the next slide. راح نتطرق الى بعض التفاصيل ذات الصله بالسلايد القادم. And just so that you know, for those of you who have not yet uploaded uh, videos, the handout includes a resource on how to do that. للاخوه اللي ما خاضوا هذه التجربه ما قاموا برفع او تحميل فيديو الى يوتيوب ايضا زودناكم ببعض الملاحظات في مستند الموارد. And next slide please. So once you have uploaded a video to YouTube, the final step with YouTube is publishing the video. طبعا بعد يتم ان قمنا برفع الفيديو او تحميله الى موقع يوتيوب اخر مرحله وهي مرحله نشر هذا المقطع Once you have published a video you can still go back and change your privacy settings you can edit the video or you can even delete the video حتى وان قمنا بنشر الفيديو احنا يعني لا زال امامنا بعض الاختيارات او بعض الضبط المتاح لاي شخص تم 
فقام برفع الفيديو ممكن يغير اعدادات الخصوصيه ممكن يعيد تحرير المحتوى اللغوي للفيديو you can choose if you would like for people to be able to comment on your video or not طبيعة الحال يمكن لمالك الفيديو انه يقوم بتفعيل او ايقاف التعليقات على الفيديو And a, a general practice for using video for educational purposes would be to keep your video unlisted and where possible to consider using subtitles. Um, I'd like to talk just a little bit more about YouTube before transitioning to some other topics. Next slide, please. So we'll move on to the next slide. and just talk a little bit about some of the opportunities available through a YouTube channel. And I consider all of this bonus material. If you do uh, start a YouTube channel, you can use it to create content, create and manage playlists, add and remove playlists, or edit playlists. يعني بالإضافة للمعلومات والمحتوى اللي استعرضناه من فوائد لموقع يوتيوب اللي أمامنا أيضاً راح يمكن الأستاذ من بعد أن يتم إنشاء القناة إنشاء محتوى خاص به فقط تحديداً على موقع يوتيوب ممكن أن ينشئ ويدير قوائم التشغيل الخاصة به يتم إضافة أو إزالة تلك القوائم ومن ثم طبعاً تحريره. Playlists meaning a collection of videos around a single theme or topic. قصدنا بالتحديد ب ب عبارة قائمة التشغيل هي عبارة عن مجموعة من الفيديوهات اللي تتمحور حول موضوع معين. My sister is a third grade elementary school teacher here in the United States. And <laughs> and I'm going to tell you how she uses playlists. Oh, okay. سيد ستالي يستعين بمثال أخته تحديدا هي معلمة في مدرسة ابتدائية. It looks like we lost the slides. Um, if if my colleagues can put the slides back on while I'm explaining, um, my sister uses playlists. So for example, for a history lesson, she'll go to YouTube and create a playlist around several different history uh, themes. بكل بساطة كشخص مهتم بتدريس التاريخ المثال من أخت ستانلي تحديدا هي فقط يعني تفتح موقع يوتيوب وتقوم بإدراج كل الفيديوهات الخاصة بموضوعها المحدد وإدراج هذه الفيديوهات تحت قائمة تشغيلية واحدة And then she asks her students to pick one of those videos and actually do an assignment around it بعد أن تتم مشاركة الطلبة هذه القائمة ممكن تطلب من الطالب اختيار أي أي مقطع فيديوي من داخل هذه القائمة ويتم إعطاء واجب حول هذا الفيديو. So you know these opportunities open up a world of possibility for teaching and learning. إذا اللي أمامنا هي بالواقع فرص متاحة أمامنا لخلق كثير من الفرص التعليمية. All right, we've covered a lot of information. We're going to do a quick check of comprehension. غطينا يعني كثير من المعلومات. راح نشوف ويا حضراتكم سؤال لاختبار مدى فهمنا لهذه المعلومات. For our first quiz question, please use the chat box. الجواب اللي راح نطلبه من حضراتكم راح يكون للسؤال القادم راح يكون في صندوق الدردشة تحديدا وأسفل يمين الشاشة. So the question is true or false. The use of captions with video promotes wider accessibility and makes for a more engaged student experience. Let's go back to 26, please. Previous slide. Previous slide, please. Thank you. True or false. 
السؤال ببساطه اللي امامنا هو هل صح ام خطا يعز استخدام خاصيه الشرح المكتوب الشرح المكتوب اللي احنا شفناه بالفيديوهات السابقه هل يعزز امكانيه وصول اوسع للمحتوى Great, excellent. So, of course, most, actually all of you are getting the correct answer. It's true that the use of captions promotes wider accessibility and makes for a more engaging student experience. نعم بالتأكيد هي الإجابة الصحيحة مثل ما زودتونا أغلب حضراتكم بها خاصية الشرح المكتوب بالفعل تعزز وصول أوسع لمشاهدات الفيديو وتجعل تجربة الطالب أكثر رغبة في المشاركة. And now let's go to our final poll, and it will be quiz question number two. Next slide, please. آخر سؤال نأخذه ويا حضراتكم وهو الاختبار رقم اثنين. Okay, so I will launch this as a poll, and the question is: a three-minute video on climate change could be used for the following subjects. And let me just take a moment to launch this poll. الإجابة راح تكون آه الآن بالتحديد أمام حضراتكم إحنا راح نطلب الإجابة تكون فقط في صندوق الاقتراع يعني ما راح تكون في صندوق الدردشة So the answers are biology, history, foreign languages, civil engineering or any of the above depending upon the learning objectives آه حسب الاختيارات اللي أمامنا هل يمكن استخدام الفيديو اللي شفناه عن تغيير المناخ في المواضيع الآتية ممكن قد تكون الإجابة الأخيرة أو أحد الإجابات من أي إلى. I see that we have almost 800 participants in the session, so I'm going to keep the poll open for another few seconds. بعض الثواني القادمة حتى نسمع من كل حضراتكم. Great. So with over 500 respondents, I'll go ahead and close the poll. And the correct answer is, of course, E, any of the above, depending upon the learning objectives for the lesson. الإجابة الصحيحة هي آخر إجابة الحرف E وهو نقدر إحنا نستعمل الفيديو في كل ما سبق من الدروس. Excellent. 85% of you agree with me. That's great. All right. So let's go ahead and take a look at some of the key takeaways from this lesson. Next slide, please. المحتوى اللي أمامنا الآن في هذا في هذا الاستاد تحديدا أريد نعرف أو نستعرض يا حضراتكم أهم ما تعلمنا اليوم. We spoke today. about the many ways that video can be used to enhance teaching and learning. And many of you provided great examples of how you're already doing that in your own classrooms. سمعنا كثير من الأمثلة الرائعة من حضراتكم لاستخدام مقاطع الفيديو في سياقاتهم التعليمية. When using video, it's very important to consider both your learning objectives and your lesson plans. مهم جدا كأساتذة ننتبه إلى موضوع عند طبعا استخدامنا لمقاطع الفيديو ننتبه إلى موضوع أهدافنا التعليمية بالأساس وأيضا هيكلية وخطط الدرس. Video can be used, as we've seen, by instructors, by students, or in instructor-student collaboration. to increase student motivation, collaboration, and technology skills. مقاطع الفيديو وبمختلف طرقها وأنواعها متاحة للأستاذ والطالب على على سواء ممكن يستخدمها الطلبة فيما بينهم وممكن يستخدمها الأساتذة أيضا فيما بينهم هي تعزز التعاون المشترك بين الطلبة بالدرجة الأساس وأيضا بالتأكيد بطبيعة الحال بين الأستاذ والطالب. And there are many different open access materials that you can use to incorporate into your own teaching and learning. استعرضنا مع حضراتكم كثير من المواد المتاحة عبر الإنترنت اللي ممكن يستخدمها الأستاذ في خطة وهيكلية الدرس الإلكتروني. Somebody had asked a question in the chat earlier around use of copyrighted videos. 
uh, use of what? Sound uh, like copyrighted videos. Oh, okay. Yeah. Mm -hmm. uh, yeah, I've seen that. أحد الأخوة أيضا سأل عن موضوع حقوق النشر للفيديوهات. We'll send more information around about this, um, but in general, if a video is used for educational purposes, it's considered fair use of a video. مبدئيا بصورة عامة طبعا ممكن نرسل لحضراتكم معلومات يعني أخرى عن أو إضافية عن موضوع حقوق النشر لكن بصورة عامة الفيديوهات اللي يتم تصويرها على أنها أو محتواها يكون محتوى تعليمي ما تخضع إلى قوانين وحقوق النشر عموما في موقع يوتيوب. From those sources that I'm sharing in this uh, session. وبالتحديد يعني ما عندنا حقوق نشر راح يعني تحد من عملكم او تواجه مشكله في عملكم خاصه بالمواقع اللي زودناكم بها الاماكن اللي زودناكم بها كمصادر. However, as an instructor, it's always your responsibility to check if resources are copyrighted or protected. لكن كأساتذة أيضا مهمتنا دائما مرارا وتكرارا التحقق من من هذه المعلومة هل توجد أي حقوق نشر ممكن نراعيها في استخدام الفيديو عند استخدامنا لمقاطع الفيديو. Great, thank you. Let's go ahead and move on to the next slide, please. Great. So as we're wrapping up, I would like to introduce you to the homework assignment for this session. محتوانا على وشك الانتهاء لكن طبيعة الحال حبينا نذكر بعض الملاحظات على الواجب المنزلي. The homework assignment for this session is one that I hope you will all find interesting and engaging. نتمنى إن شاء الله محتوى الواجب واجبنا المنزلي اليوم راح يكون يعجب حضرات. In your classroom folder, you will find a lesson plan template using video. المجلد الخاص أو الفولدر الخاص في صفكم الدراسي على على الإنترنت راح تلقون ملف بعنوان الواجب المنزلي. The request is that you prepare a mini lesson using video that will demonstrate your ability to do the following. الواجب انه تسوون خطة درس او درس يتمحور حول استخدام فيديو معين ويراعي التالي. You will select a lesson title. تراعون انه يتم استخدام عنوان للفيديو. Refer to Bloom's taxonomy to develop appropriate learning objectives. تستعينون ايضا بتصنيف بلوم اللي استعرضناه لحتى يتوافق ويعكس اهدافكم التعليمية. And then select a video that can either be from one of the external resources we discussed or, or an instructor-generated video or a student video. وتقومون باختيار أحد الأنواع الثلاثة اللي استعرضناها ويا حضراتكم أنواع الفيديو هل الفيديو اللي راح تختاروه من إنشاءكم أو من من مصدر خارجي أو قد يكون من إعداد وإنشاء الطالبة. One point to clarify is you don't actually have to film the video if you're doing an instructor video. You don't have to ask your students to film a video. You just have to describe what the video would be about. هو هذا السؤال اللي وردني يعني للتو من أحد الأخوة ما راح تكونون مطالبين بتصوير فيديو فقط يعني خطة درس يحتوي على فيديو كيف ممكن تتصورون إياها؟ قد تكون تجربة سابقة وقد تكون تجربة حابين تسوها لكن لا يوجد الزام لحضراتكم انه تصورون فيديو. Then I'll ask that you develop an assignment tied to the video theme. بعد ذلك تقومون باعداد واجب للطلبه طبعا اعتمادا على المحتوى ماد المحتوى الفيديو والماده العلميه داخل الفيديو. And finally that you draft homework. وبالاخير طبعا كاساتذه راح يكون عندنا يعني واجب الطلبة المنزلي مهم هو نختتم بالواجبنا المنزلي. I know that we're almost right at 10 o'clock and so I'm going to go to the next slide please. 
rather five o'clock. Uh, yes, thank you. Uh, yes. <laughs> so, so as uh, as Dr. Laurie mentioned at the beginning of the session today, the final module for Unit One is conceptual framework for e-learning evaluation, which will be held on Monday, May eighteenth. مثل ما بلغتنا دكتورة لوري بلغت حضراتكم اليوم موضوع الوحدة التالية راح يكون هو إطار مفهوم التقييم في التعلم الإلكتروني طبعا يوم الاثنين القادم تحديدا. Your homework will be due by the beginning of that session. آخر موعد لاستلام الواجبات المنزلية من حضراتكم هو قبل بدء هذا هذه الجلسة تحديدا يعني بحلول يوم الاثنين. For those of you who have to leave the session now, um, that is totally fine. I thank you for your participation. If you're able to stay on, I will go through the homework assignment with those of you who can stay for another five or 10 minutes, and then we'll talk uh, through some questions and answers. محتوانا انتهى ويا حضراتكم اليوم طبعا نشكر وجودكم ويانا للاخوه اللي حابين يغادرون اكيد اسعدنا وشرفنا وجودكم لكن احنا راح ناخذ خمس الى عشر دقائق راح نستعرض ب شلون راح نسوي واجبنا المنزلي فاعتقد اغلب حضراتكم ايضا سالونا بالدردشه بعض الاسئله على الواجب المنزلي. Thank you. So um, Maher, if I could ask you to please share the Arabic version of the homework assignment. Yes, so I'm getting some questions from the chat around the homework, and we will share the assignment here. You'll all have the homework assignment uh, in both Arabic and English. وردتنا كثير من الأسئلة حول الواجب المنزلي كيفية عمل الواجب المنزلي إحنا راح نجاوب هذه الأسئلة حالاً. Your homework assignment is to create a lesson plan using video. مبدئيا اللي راح مطلوب من عندنا انه احنا نسوي خطه درس باستخدام الفيديو. The first page of your assignment is a sample lesson plan template. Uh, ببساطه الان اللي تشوفوه امامكم هو فقط مثال، هو عينه لنموذج خطه الدرس. So this includes the instructor's name. مثل ما تشوف uh, اسم المدرب على اليمين. The instructor's university and subject. راح تذكرون اسم الجامعة أمامة والموضوع تحت اسم المدرب. And then the student level. So, for example, first year, second year, third year, masters, doctoral, etc. ومثل ما موضح مستوى الطالب راح نأخذ حسب السنة الدراسية قد تكون السنة الأولى أو السنة الثانية. So once you've identified the subject, I'd like you to find a video and include, for example, if it's an external video, you would include the link to the video and a short description of the video. إذا مثل ما موضح داخل المربع هذا راح يكون مطلوب من عندنا راح نشوفه هسه يعني خلال الصفحة القادمة شو راح نسوي لكن اللي أمامنا الآن هو عنوان الفيديو إذا استعانينا بفيديو خارجي مثل ما شفنا. وطبيعة الحال راح نطلب منكم الرابط لهذا الفيديو ووصف مثل ما موضح أمامنا في سطرين يوضح لنا محتوى هذا الفيديو. For my sample lesson plan, I selected a video on what happens to plastic when you throw it away. على سبيل المثال الفيديو اللي استعان بستانلي هو بالضبط العنوان اللي أمامنا ماذا يحدث للمادة مادة البلاستيك عندما نتخلص من عدها. وايضا قام بلصق الرابط داخل المربع and i actually wanted to take just a moment to share that video with you uh, خلينا نشوف uh, الرابط من الموقع تحديدا but i lost the link so i'm just going to try to find it Okay. Oh, whoops. Sorry. Well, and let me just take a moment to put the subtitles onto the video. Uh, هذا الفيديو اللي اللي كان أمامنا كمثال فقط يعني إحنا الآن فعلنا أيضا ال ترجمة راح تشوفوها مثل ما موجودة على الموقع. 
So this is just to give you a quick example of the video that I would use. طبعا يعني هو بالعاده اكو صوت لكن ما ما اعتقد بده يوصل لنا الصوت لكن تشوفون الترجمه امام حضراتكم هو هذا الفيديو اللي يكون موجود على تيد دوت كوم اذا اذا تطلعون عليه. Great. Thank you Ali. Um we'll just go back to the homework assignment now. I just wanted to give you a quick uh preview of the video that I'm using. هذا كان فقط يعني حبينا نعطيكم مثال نوع المحتوى الفيديو وانواع الفيديو اللي ممكن تستعينون بها. And so, Maher, if you can go back to the homework assignment, please. Great, thank you. So the students would watch this video. Um, the, I have my lesson learning objectives here that you can see. I've come up with three learning objectives for the lesson. مثل تشوفون أمام حضراتكم الآن ستانلي بهذا المثال انطانا ثلاثة أهداف and then I've come up with some assignment questions related to the video. You could use these questions either for a live session or for um, a, an asynchronous session based on your teaching and learning needs. ممكن نستعمل هذه الأسئلة سواء كانت الجلسة جلستنا مع الطالبة هي متزامنة في نفس الوقت أو قد تكون جلسة غير متزامنة الإجابة تطلب منهم في وقت لاحق. And then finally, I've developed a homework assignment that takes us a step beyond the video. الواجب المنزلي اللي وضعه ستانلي هو يتعدى المحتوى أو محتوى المادة العلمية اللي احتواها الفيديو. In the video, students are asked to follow the path of three different bottles and the fate of these bottles um, in their life cycle. إذا لاحظت بالفيديو إحنا فكرة الفيديو إنه نقوم بتتبع مسار أو خلينا نسمي مصير ثلاث عبوات بلاستيكية. The homework asks students to reflect on and analyze their own consumption habits with materials such as plastic. الواجب المنزلي اللي وضعه ستانلي يعني بناء على هذه الفكره هو تم طلب تم طلب من الطلبه انه يتخيلون وما ممكن يحدث لكل المخلفات من علب بلاستيكيه وقناني زجاجي ومخ واجزاء متبقيه من الطعام ما ممكن ان يحدث لها بعد ان يتم التخلص منها. We ask students to consider their consumption habits over two days and then write about this as their assignment and post it to um, the appropriate uh, space for the class. تم الطلب من الطلبة أنه يستعينون بعاداتهم اليومية للتخلص من بقايا الأكل أو من مختلف أنواع النفايات ويتأملون هذه العادات كيف كن uh, على مدار اليوم أو على مدار وقتهم يتخلصون من هذه النفاية. You can use that assignment as an opportunity for further discussion as well between students. ممكن نستعمل هذا الواجب نطور بعد uh, ما يمكن وصفه بنقاش شامل بعد أن كانت الواجبات فردية ممكن نطورها إلى واجبات جماعية بين الطلبة. And there's a question in the chat if you can follow this example as shown and the answer is absolutely yes. السؤال من أحد الأخوة إذا ما ممكن متابعة النقاش بين الطالبة طبعاً بالتأكيد ممكن نتابع هذا النقاش. The next page of the assignment gives you a template that you can use to complete the assignment. الآن اللي أمامكم الصفحة الثانية من الواجب هو النموذج اللي راح يطلب منكم إنه تملونه يا بناء على المثال اللي استعرضنا. Perfect, thank you. So for your assignment, you are asked to also write your name, university, subject, and student level. 
اذا بالتحديد بالضبط مثل ما سوينا بالعينه او المثال اللي اخذناه راح نطلب من حضراتكم اسماءكم المواضيع اللي تختاروها جامعاتكم ومستوى الطلبه and then you have a few different choices here uh, لكن الان متاح امامكم اختيارين if you're using an external video like i just did then i request that you please include the video author and title a link to the video and a short description of the video. إذا استعملت حضراتكم أو اختاريتوا الاختيار الأول واللي هو كان بالضبط نفس المثال اللي أخذناه قبل قليل إحنا راح نطلب من حضراتكم هذه المعلومات إذا استخدمتوا مصدر فيديو خارجي راح نحتاج اسم المؤلف وعنوان الفيديو أو عنوان البحث ونحتاج الرابط لهذا المقطع وأيضا وصف من سطرين للمحتوى الفيديوي. The second option is if you're using your own video or asking students to develop a video to just describe that in the box. لكن في حال حضراتكم اختاريتوا الاختيار الثاني وهو الخطة الافتراضية والمثال النظري فقط أنتم غير مطالبين بتسجيل فيديو راح يكون فيديو المقترح أو المعلومات اللي نطلبها منكم داخل هذا المربع. And you'll see two examples here for an instructor-generated video or a student-generated video. ومثل ما تشوفون حضراتكم قد يكون الفيديو من إعدادكم كأساتذة أو من إنشاء طلبتكم. Then I'm requesting that you would develop at least three discussion questions or an assignment related to the learning objectives for this theme. بغض النظر عن الفيديو التخيل اللي دري تخيله أنه إحنا راح نسجله كأساتذة أو نطلب من الطالب أنه يسجله ضروري جدا في الاختيار الثاني أنه تنطونا ثلاثة أسئلة للنقاش وأيضا يكون هنالك واجب منزلي للطلبة الأسئلة والواجب المنزلي تتوافق كل التوافق مع أهدافكم التعليمية لهذا الدرس and that you take it a step further and also develop a homework assignment around the theme. Um, أيضا مثل ما شفنا بالمثال uh, احنا نطلب من حضراتكم uh, هي الخطوة الأخيرة الخطوة ما بعد المحتوى نقدر كأساتذة أو رح نكون مطالبين كأساتذة إنه نخلي موضوع للواجب uh, المنزلي للطلبة. Once you complete the second page of this template, you can upload it to your classroom folder. بعد إكمالكم ل لهذه الخطة طبعاً راح نطلب من حضراتكم تحميلها إلى مجلد الدورة التدريبية بالجامعة والمجلد طبعاً يحمل اسم القسم الأول الوحدة السادسة والواجبات المنزلية مثل ما ذكرنا قبل قليل. Please feel free to be as creative as you would like. طبعا حرية الأفكار والإبداع بالأفكار متاحة لحضرات. Of course, uh, if you are interested in practicing developing your own video, you're welcome to do so. إذا حابين تصورون أو تستعينون بفيديوهات خاصة بحضراتكم أكيد هذا الشيء راح نرحب به كل التأكيد. And you can just share with us the link to that video. For example, if it's um, an unlisted YouTube video, you can just share the link for that with us. Uh, video بكم, YouTube, الحال, uh, the homework will be shared with you after the lesson if it's not already in your uh, folders. أعتقد يعني كل هذا المحتوى والواجب المنزلي موجود الآن في مجلد الدورة التدريبية إذا ما موجود إحنا راح نرسل كل المحتوى اللي شفتوه حضراتكم وأيضا الواجب المنزلي إن شاء الله في أسرع وقت. I see a question related to the homework in the chat, so I'll take that and then we'll move on to general questions. راح نأخذ سؤال من أحد الأخوة الآن في مربع الدردشة طرحة ومن ثم ننتقل إلى عموم الأسئلة. So one of the questions in the chat was, should I include the learning objectives and the assignment in the video? So that really depends upon the purpose of the video. 
مبدئيا هذا يعتمد على الهدف من وراء تسجيل هذا المقطع If you as the instructor are using video to introduce an assignment then that would sure be an appropriate use of video إذا كان هدف الفيديو بالدرجة الأساس هو إطلاع الطلبة على واجباتهم المنزلية أو إبلاغ الطلبة بواجباتهم المنزلية بطبيعة الحال راح نضطر إلى ذكر هذه المعلومة داخل الفيديو. But for example, if the purpose of a video is to introduce vocabulary around a topic, you wouldn't need to include the learning objectives in that video. لكن إذا كان محتوى الفيديو يختلف على سبيل المثال هو لتقديم بعض المفاهيم والكلمات الجديدة حول موضوع معين ممكن نأجل ذكر الواجب المنزلي في خارج محتوى الفيديو. Any other questions specifically related to the homework? إذا أكو أي أسئلة من حضراتكم حول الواجب المنزلي تحديدا؟ I'm just going to quickly th scroll through the Q&A if I see any specifically related to the homework. راح نستعرض المكان المخصص لطرح السؤال والجواب حتى نشوف إذا أكو أي سؤال بالتحديد على الواجب المنزلي. Okay, so this next question it's similar. Um, for the homework video, do I need to include the discussion questions and student homework in the same video or prepare a separate Microsoft Word file? مرة ثانية سؤال من أحد الأخوة هل من الواجب يتم ذكر الواجبات الطلبة والواجب المنزلي داخل محتوى الفيديو أم يتم إرسالها إلى الطلبة في مستند مستقل؟ Great question. Um, so please use the Microsoft Word file template here. to write the discussion questions and student homework down. مبدئيا حضراتكم تمتلكون المساحه لكتابه يعني ما تحتاجون تذكروها اذا ما صورتوا فيديو ما تحتاجون تذكروها داخل محتوى الفيديو اللغوي ممكن تذكروها الان في الصفحه الثانيه تحديدا من الواجب المنزلي هناك مساحه مخصصه للاسئله ونقاط المناقشه وايضا للواجب المنزلي. Great, thank you. So With that, uh, I'll just leave the homework assignment, but mention again, please refer back to the sample on the first page if you have questions to help you fill out your own version. مبدئياً انتهت تعليقاتنا على الواجب المنزلي. يا ريت لحضراتكم تطلعون مرة ثانية على المثال في الصفحة الأولى. راح تشوفوا مثال جداً واضح ممكن يعني تنسخوه لكن من ناحية المبدأ ويكون بمحتوى حضراتكم. Great, and uh, I want to be respectful of your time, so I'm going to also just go through a few of um, the questions that I see, and I'll try to answer a few of the questions in the next 10 minutes or so. نحرص طبعا أكيد على وقت حضراتكم اليوم ويانا لذلك رح نأخذ ما لا يزيد عن عشر دقائق إن شاء الله لإجابة عن جميع الأسئلة. We'll collect all of your questions and be sure to answer the major themes in them. مثل ما تعرفون حضراتكم ومثل ما متعودين في كل جلسة يتم جمع جميع الأسئلة والتعليقات والمقترحات وإن شاء الله فريق منظمة آيركس راح يوافيكم بالإجابات في أسرع وقت لكن باللي يسمح في وقتنا اليوم راح نجيبكم إن شاء الله. So one question I see here in the chat is can a video only be um, showing something without words? سؤال من أحد الأخوة هل ممكن أن يكون الفيديو بلا صوت فقط يظهر المعلومة؟ uh, absolutely. جوابنا طبعا أكيد ممكن يكون. I could see for example use of a video without words being very helpful in showing something. المحتوى الفيديو اللي يكون بدون كلام وبدون حتى محتوى لغوي قد يكون أكثر فاعلية في تعليم شيء ما. Maybe you want to show something happening in the natural world, such as a sunrise or a storm. قد تكون مهمة هذا الفيديو أو هدف هذا الفيديو فقط إظهار على سبيل المثال ظاهرة طبيعية ما نحتاج إلى محتوى لغوي. Or as our colleague mentioned on the chat, maybe you want to show an experiment, such as a, a 20 or 30 seconds of a chemistry experiment. أو مثل ما ذكر أحد الأخوة الآن قد يكون فقط مهمة الفيديو إظهار أو إيصال معلومات حول تجربة معينة في مادة الكيمياء. 
and then structure some student questions or discussion around what they've just seen. أو قد يكون فقط بعض النقاط المحورية للنقاش لما توصل إلى الطلبة من استنتاجات بعد مشاهدتهم لمحتوى فيديو معين. All right, I will go to the Q&A chat and just scroll through these and see what I might be able to answer right away. Actually, there's a very good question. Um, should a video replace a talk about these concepts? سؤال مهم جدا من أحد الأخوة هل ممكن لمقطع فيديو يكون بديل Stanley this talk this concept? Yes. Should a video replace a talk, maybe or a lecture about these concepts? السؤال هو هل ممكن لمقطع فيديو فقط بدون محتوى لغوي ممكن يكون مفيد لنا في استعراض هذه المفاهيم اللي استعرضناها اليوم؟ Yeah, that's a great question. And my answer is no. A video should not replace um, your talk or your session around these concepts. مبدئيا الجواب لا ما راح يكون من الممكن الاستعانه بمحتوى فيديو بدون محتوى لغوي. But you can use video to enhance your talk about these concepts. احنا بالتحديد دا نتكلم لان احد الاخوة يسأل احنا بالتحديد دا نتكلم عن هذه المفاهيم بالتحديد اللي استعرضناها اليوم يا حضراتكم من الضروري يكون هنالك محتوى لغوي داخل المحتوى الفيديوي آه لان احد الاخوة سأل انه احنا ذكرنا في بداية المحاضرة نعم انه ممكن Video helps to open up students imagination مقاطع الفيديو مثل ما شفنا ويا حضراتكم اكيد يعني تسهم في تعزيز خيال الطالب. And if if the video is uh, developed by students, it also really allows them to display their own creativity and take ownership of their work. مقاطع الفيديو بطبيعه الحال وانشاء مقاطع الفيديو وهذه عمليه بالتحديد عمليه انشاء مقطع الفيديو اللي يمارسها الطالب ويخوض تجربتها من شانها نتعزز خياله وتكون تجربه that fight a clear li mustawa my colleagues will help me ensure that after this q and a session we'll be able to go through some of the questions in arabic as well راح نتاكد ان شاء الله انه احنا ما ننسى الاسئله باللغه العربيه لان حاليا استاذي يقرا الاسئله يعني حسب ما يسمح لنا الوقت فقط باللغه الانجليزيه نذكر حضراتكم ان شاء الله نجاوب على كل الاسئله there's a very practical question. I teach the same group one lecture a week. Should I present myself every week? سؤال من أحد الأخوة كأستاذ هو يدرس مجموعة مرة واحدة في الأسبوع. هل يحتاج إلى الظهور بشخص في هذه المحاضرة الأسبوعية? So if it's the same students who you're teaching every week, then you wouldn't necessarily need to introduce yourself at the beginning of each session. إذا كانت نفس المجموعة بطبيعة الحال ما راح نحتاج إلى إعادة تقديم أنفسنا كأساتذة لنفس المجموعة أسبوعيا. But you could use video for different purposes of your session. لكن ممكن نستخدم مقاطع الفيديو لكثير من الأغراض المتعددة داخل الصف. Okay, um, there's a question around teachers' technical skills. سؤال من أحد الأخوة حول المهارات التقنية للأستاذ. Um, what we were hoping to do with this session was just give you a taste of some of the resources that can be used, um, some of the ways you can incorporate video into learning. هدفنا اليوم من الجلسة ومحتوانا كان أعطاءكم نظرة شاملة وعملية لبعض الموارد المتاحة والتكنولوجيا المتاحة للأستاذ لإنشاء مقطع فيديو. I would say actually that all of you on this who are participating in this training would be able to utilize video in e-learning. من الناحية النظرية طبعا كل حضراتكم ممكن انه تستعملون ويتم دمج مقاطع الفيديو داخل هيكلية دروسكم وداخل محتواكم التعليمي. Because if you can access the World Wide Web and access the resources that we're sharing, which I know all of you can do, then you can select a video and incorporate it into your lesson planning. 
بطبيعة الحال احنا كنا نمتلك خدمة الانترنت نقدر ندخل على الانترنت ونبحث عن كثير من مقاطع الفيديو اللي تتمحور حول اهتماماتنا وسياقاتنا الأكاديمية هذا بطبيعة الحال يمكننا من دمج كثير من أنواع مقاطع الفيديو داخل محتوانا في صفنا الرقمي I would also say that um, my guess is that many of you already use video for your own family purposes. And I would just out of curiosity ask if you could write yes in the chat box if you've ever used video to capture a birthday celebration um, with your family or friends? سؤال سريع لي حضراتكم فقط للمعلومة أنه هل استعملت تصوير الفيديو صورت فيديو طبعا هو أعتقد الإجابة أغلبها نعم هل صورنا في اليوم مثلا عيد ميلاد لقريب أو لصديق معين أو أي مناسبة ممكن تكون سبب لتصويركم مقطع فيديو Yes, great. So I'm saying many people have used video for your own personal purposes um, the same principles apply for using video for education. تقريباً من ناحية المبدأ هو هي نفس التجربة إذا ما طبقناها على تصوير مقطع فيديو خاص لمحتوانا التعليم. For educational purposes, of course, you link the video to the learning objectives of the session. لكن بطبيعة الحال محتوى الفيديو التعليمي راح يكون مرتبط كل الارتباط وبصورة مباشرة مع أهدافنا أهداف التعلم من الدرس. Uh, <laughs> thanks, Ali. So there's a question around um, if when you make a YouTube video, if you have to add subtitles um, yourself or does YouTube do it automatically? So I'm going to ask you about how YouTube is going to be able to add the subtitles and the subtitles and we're going to be able to do this. And actually, I know that for English, you can work with um, YouTube videos that have public setting to have it done automatically. Um, but you usually have to go back in and edit and double check how YouTube did it. تقريباً موقع يوتيوب يوفر هذه الخدمة لكل الفيديوهات اللي محتواها اللغوي أو لغاتها تكون باللغة الإنجليزية. فقط إحنا نفعل الحروف السيسي أسفل يمين الشاشة ممكن نشوف يظهر لنا سبتاتل باللغة الإنجليزية. لكن إذا حابين تطلعون على معلومات أكثر ممكن يعني تراجعون أو تطلعون على كيفية إدراج المقطع يعني كيف ممكن موقع يوتيوب يتم إدراج الترجمة داخل المقطع. And I'm not sure. Okay, great. I was just going to ask our colleagues. Um, so one of our colleagues mentioned, thank you, uh, Dr. Mohammed, that in Arabic you should add it by yourself manually. You should add the subtitles by yourself manually. الملاحظة من دكتور محمد مشكورا هو اللغة العربية إذا حبينا نضيف سبتايتل باللغة العربية لازم يكون الإضافة يدوية. Great. Um, so I'm just scrolling through the questions and yes, yeah, somebody else just commented that you can keep your videos unlisted. Um, yes, yeah, so we had we we talked about that a little bit during the session about um, the video privacy settings. ملاحظة من أخوة على أهمية وضع الفيديو على ضبط الغير محدد عند ضبط الخصوصية. إحنا طبعاً طرقنا إلى أهمية هذا الموضوع حتى يكون الفيديو متاح لعموم المهتمين بمحتوى. There's a question: How should subtitles be identified for non-native English speakers? سؤال من أحد الأخوة شلون ممكن إحنا نتعرف على الترجمة لغير المتحدثين باللغة الإنجليزية؟ So if you're using a YouTube a video from um, an external source, you can manually adjust the subtitle settings on the video. مبدئياً إذا استعملت فيديو من مصدر خارجي بطبيعة الحال يعني يوتيوب يسمح لنا بتعديل اللغة في بعض الأحيان. Just like we did during this session, if you remember, uh, we started to show a video on how to create a YouTube channel, and we had to manually adjust the subtitles to Arabic. 
مثل ما شفتوا حضراتكم احنا استعرضنا احد الفيديوهات كان باللغه الانجليزيه ثم قمنا بتغيير اللغه الى اللغه العربيه. And that raises an important point. Not every video automatically has subtitles in different languages. لكن مو كل الفيديوهات على موقع يوتيوب تمتلك هذه الخدمه او تمتلك هذا السبتايتل اللغوي. So you'll have to check the videos uh, if you're considering using external sources. لذلك راح يعني يتوجب على حضراتكم انه تتحققون من وجود هذه الخاصيه بالمقطع اللي حابين تستعملوه. Uh, there's a question can I delete a video after creating it? Yes, if you've created a video you can delete it. سؤال من احد الاخوه حاول امكانيه حذف الفيديو بعد نشره، الجواب نعم بعد نشره ممكن تقوم بحذفه. There's a question here around can we use video as a tool in teaching face-to-face -face campus as a flipped classroom method? سؤال من احد الاخوه الامكانيه استخدام مقاطع الفيديو حتى وان طبعا بالطرق التقليديه وان كان غير السياقات الالكترونيه اذا كان التعليم وجها لوجه. So I think the question here um how can i i'm just i'm just going to try to understand the question myself here um how can i make a student not to be absent from face to face lecture after set oh i see okay so the question is more around um it's a concern that if for example you film a whole lecture and send it to students that then they wouldn't come for the in person class التخوف اللي ابدا بعض الاخوه انه في حال تم تسجيل كل المحاضره وارسالها الى الطلبه قد يكون هنالك عزوف عن الحضور من قبل الطلبه الى المحاضره الاصليه للاستاذ. Um, you know that's of course that's a very valid concern. اكيد تخوف مفهوم جدا من قبل الاستاذ. And in general in this course we're not talking about use of video to for example film an entire lecture and send it to students المحتوى اللي استعرضناه يا حضراتكم اليوم بصراحه هو ما يغطي مفهوم او موضوع تسجيل محاضره كامله بكل تفاصيلها داخل مقطع فيديو We're talking more about using varied methods of teaching approaches uh, to meet the needs of your students احنا استعرضنا باستخدام مقاطع الفيديو او مفهوم استخدام مقاطع الفيديو كتعديل او اضافه الى منهجيات طرق التدريس حتى نقدر نلبي حاجه الطالب. And video as one of those tools. واستخدام الفيديو هو احد هذه الادوات. You know, as Lori mentioned at the beginning of this session, um, you know, none of us can look into the future and see um, what our teaching and learning situation might be in a few months. وطبعاً هذا يعتمد على سياقاتنا التعليمية مثل ما ذكر الدكتورة لوري يعني أغلبنا ما يواجه الآن صعوبة معرفة ما هو القادم ما هو السياق الأكاديمي القادم ما هي ظروف القادمة. So the goal of this session was just to provide some, you know, suggestions and best practices around use of short video either for your in-class sessions or for e-learning. اليوم محتوانا ويا حضراتكم كان هو استعراض لأفضل الممارسات واستعراض بعض الموارد المتاحة كأدوات مثل ما شفنا مقطع الفيديو ممكن تستعملوا حضراتكم كأساتذة في صفوفكم التقليدية في الجامعات أو في الصفوف الرقمية عبر الإنترنت. So I know that we've been going for quite a while. I'll take just a few more quick questions. Um, I'm going to address a few of the questions I see in the chat. الوقت بدا يداهمنا لذلك راح ناخذ بعض الاسئله ونختم ان شاء الله اليوم. So one question is if I make my own video for the homework is it required to upload the video into the classroom? I did not get that. <laughs> okay. Uh, so the question is if they if the uh, participant films their own video for the homework Mm -hmm. if, if they must upload it into Google Classroom. Oh, okay. So I'm going to ask you, if it was necessary, like we saw, for the students, to make a video for the homework. Is it necessary to make them to remove the video and to make it to the electronic level? 
And for the purposes of this assignment, no, you don't have to upload the video. You can just share a link to the video with us. يعني اتوقع السؤال عن الواجب المنزلي اذا ما فهمنا اني اني وستاني نفس الشيء اخواني انتم غير مطالبين بتسجيل فيديو لكن محاكاه انتم مطالبين فقط بمحاكاه المثال في الصفحه الاولى There's a great question um, is it possible to use a video where uh, an instructor would use powerpoint with drawing and animation Uh, سؤال من احد الاخوه هل ممكن تسجيل فيديو داخل محتوى الفيديو يعني احنا نستعرض uh, uh, عرض تقديمي كامل بمحتوى and you could uh, certainly use you could probably find an external video um, that illustrates this concept uh, هنالك العديد من الفيديوهات اللي ممكن تستعين بها توضح لك كيفيه uh, انه يكون محتواك الفيديوي عباره عن عرض تقديمي او عباره عن برزنتيشن And I think you could sure do the same thing yourself. There's a great question. Is it recommended to start video with music before the lesson and end with music? Uh, السؤال من احد الاساتذه هل من الجيد والموصى به انه يكون هنالك بعض المقاطع الموسيقيه في بدايه الفيديو؟ I think that really depends upon you as an instructor. Uh, مبدئيا يعتمد هذا على uh, طبيعه الاستاذ. For you know a lesson on music or maybe on world history where you're going to discuss some of the great composers then sure I could see music being appropriate. طبيعة الحال إذا كان محتوى الفيديو أو محتوى الدرس آه إلى علاقة بالموسيقى أو كان حول الموسيقى أو تاريخها أكيد من الموصى بي ومن الجيد أنه يتم تضمين بعض المقاطع الموسيقية. Or if you're talking about, for example, music as a tool to help with managing stress, then you could start the lesson with some music. أو إذا كان الموضوع استخدام الموسيقى للتحكم ب توتر على سبيل المثال اكيد راح نضطر او نحتاج الى تضمين بعض المقاطع في بدايه المحتوى الفيديوي. Great question. Can we use two types of video rather than one? Uh, سؤال من احد الاخوه يسال على uh, هل ممكن نستخدم نوعين من انواع الفيديو اللي استعرضناها ويا حضراتكم بدل ان نستخدم واحد. Sure, uh, for you know for the purposes of a lesson, for example, you could introduce the lesson with an instructor generated video and then either ask students to create a video um, or find another video on the topic throughout the lesson as well. جواب مبدئيا نعم ممكن نستعمل نوعين فيديو لنفس الهدف ولنفس الغرض الدراسي قد يكون الفيديو الاول من قبل الاستاذ او من اشاء الاستاذ يكون مقدمه واستعراض لبعض المفاهيم والكلمات الجديده وقد يكون ممكن ان يكون المحتوى الثاني او الفيديو الثاني من انشاء الطلبه. There's a question if a participant can use one of their already prepared videos which is approximately 12 minutes long. سؤال هل ممكن للطلبه استخدام بعض الفيديوهات اللي تم تسجيلها مسبقا قد يكون وقتها اكثر من 12 دقيقه. It's hard for me to answer that uh, because I don't know I'd, I'd have to learn more about the context of the video and what the purpose of that video is used for. حتى نقدر نجاوب يعني هكذا اسئله راح نحتاج نعرف محتوى الفيديو وسياق الفيديو حتى نقدر نقول نعم ممكن استخدام هذه المده. But I can generally say that if that video is related to concrete learning objectives, also would include an assignment and follow on homework that encourages interaction between students then it would be appropriate اذا ما تم اعتماد الواجبات المنزليه او ذكر الواجب المنزلي وذكر نقاط النقاش واهم الامور اللي ممكن يناقشها الطلبه داخل هذا المحتوى حتى نقدر نعطي سبب لطول الفتره فممكن نبرر طول الفتره باحتوائها كامل المحتوى لنقله الى الطالب But in general, I'd also encourage use of shorter video to aid in your learning purposes. لكن بصورة عامة إحنا دائما نميل إلى ننصح الأستاذ إنه يستخدم أو حتى الطالب إنه يستخدم مقاطع الفيديو القصيرة نسبيا. 
our attention span is, it's, it's pretty short. Um, you know, even after two or three minutes, I personally find that I'm looking to open up other uh, pages on the internet or I'm checking my phone. Um, so you want to try to maintain your students' engagement by using short video. المقاطع الفيديو القصيرة طبعا نتأمن ان اشراك الاكبر للطلبة يكون المحتوى جذاب اكثر الى الطالب يمكن احنا نشوف عموم المستخدمين لموقع يوتيوب احنا نشوف بعد دقيقتين او بعد ثلاث دقائق نبدي نبتعد او نبدي نمارس اعمال اخرى على الانترنت بدون متابعة المقطع نفسه Okay, uh, there was a question around using Edpuzzle and Educa uh, Play for making video and quizzes. Educaplay, is that a, yeah. is that a website? E hmm. E-D-U-C-A-P-L-A-Y. Okay. سؤال عن استخدام الاجيك بلاي اعتقد هو موقع ويب سايت انا ما اعرفه شخصيا لكن هو عباره عن منصه تعليميه او قد تكون شبه تعليميه هل ممكن استعمالها واستغلالها؟ Um, yes, um, as long as it can integrate into the learning management system that you're using, absolutely. Okay. Uh, somebody asked about, I'm going to take maybe just about two more questions, if that's okay, and then we'll follow on for others. And one of the questions here is, and actually this is a very important question, um, how about using graphic design in our video if we do not have such experience? سؤال من أحد الأخوة على تضمين تصميم الصور أو استخدام الصور داخل محتوى الفيديو لكن قد تواجههم تحديات عدم عدم امتلاك الخبرة اللازمة لهذا. Yeah, please don't worry about using graphic design in your video. يعني الآن خلينا مو بالضرورة إنه نقلق حول هذا الموضوع استخدام الصور أو التصميم داخل الفيديو. As you gain more experience and more confidence, that could be something that, you know, potentially in the future you can use. But for now, no need to do that if you haven't uh, done that previously. If you don't have the knowledge for this topic, the design of the story or the design of the video, this is not very important in the case of the video. This is not very important in the case of the video. We will have the knowledge for this topic. لكن الان احنا اللي يهمنا يعني بنسبه المحتوى اللي استعرضناه اليوم ويا حضراتكم. And I see from the chat, you know, some of you are already using many different ways uh, of video in your courses. So for example, one of our colleagues mentioned using Camtasia for recording video. ذكر بعض الاخوه كثير من الادوات والمنصات لتسجيل واستغلال مقاطع الفيديو فاتني اذكر الاسم لكن احنا نشوف كثير من المنصات والطرق اللي تزودون بها حضراتكم في استخدام مقاطع الفيديو. Great. Um, I'm just scanning through the questions and I think that what we will likely do is we'll take a look at your, oh, sorry, there was one more. I received some clarification. There was a question around, can we use video in face-to-face -face teaching? سؤال من أحد الأخوة لإمكانية استخدام مقاطع الفيديو في صفوفنا التقليدية في أوضاعنا التقليدية في سياقاتنا التعليمية. Yes, um, absolutely, you can use video in face-to-face -face teaching, um, for sure. Yeah, and one of our colleagues mentioned in the chat a good practice around making sure if you're playing music not to use video with copyright because YouTube will refuse to upload your video. ذكر ايضا احد الاخوه ملاحظه حول امكانيه استخدام الفيديوهات Uh, مع تواجد حقوق النشر طبعا مثل ما ذكرنا لازم ننتبه الى هذا الموضوع uh, لان ما راح يسمح لنا يوتيوب باعاده رفع المقطع. 
One of our, okay, and this will be the last question, but there's some great questions. Um, one of our colleagues mentioned that they have difficulty in making video and wanting to record voice as an explanation to slides, um, that it would be difficult to download this. بعض الأخوة ذكر صعوبة إنشاء مقطع فيديو ومن ثم دمج مقطع صوت للتعليق على المحتوى الفيديوي. So one of the ways you could potentially get around that is, for example, um, I could see if you wanted to record yourself, um, for example, uh, using, using Zoom's free capacity for up to 40 minutes, you could potentially record um, a short PowerPoint presentation and talk through it and then share that with your students. ممكن باستخدام عدة برامج من ضمنها طبعا برنامج زوم احنا نقدر نسجل محتوى فيديوي لدرسنا وايضا طبعا نسجل صوت التعليق والمحتوى الصوتي لتعليقنا على الماده العلميه وادراجها ضمن المحتوى الفيديوي. I'm sure that you know some of your colleagues may have additional ideas on that too. Um, one you know one colleague mentioned looking into Camtasia for example. بعض الأخوة ذكر راح تاج ستانلي و هل يسمى هذا؟ C A M T A S I A ذكر بعض الأخوة كام تيجا إذا الاسم سعفني هاي إحدى ال أو كام كام تازي كام تازيا yes thank you شكرا أستاذ محمد كام تازيا إحدى الأدوات المتاحة لإنشاء مقطع فيديوي يعني مقطع فيديوي زائد اصواتنا الخاصه او صوت الاستاذ معلقا على المحتوى العلمي للفيديو شكرا استاذ محمد Oh and then another colleague mentioned Windows Movie Maker could be used for that um, great so it looks like we're we're uh, crowdsourcing some answers um, so one colleague mentioned Windows I'm just going to look at that up in the chat I lost it now um, Bandicamp. Okay, there's a number. So for the colleague who raised that question, please check out the chat because there's a number of different ideas floating around. الأستاذ اللي سأل هذا السؤال إحنا مثل ما شفنا يعني هذه المنصات أو المواقع هذه نقدر نسميها الأدوات لأن تمكننا من إنشاء مقطع فيديو محتوى فيديو لمادة علمية وطبعاً وجود تعليقنا مع هذا الفيديو كأساس إذا كم تازيا وذكرنا بانديكام وأيضاً موفي ميكر اللي يوفر لنا ويندوز داخل الحاسبة الإلكترونية الخاصة بنا. I'm going to say thank you to my colleagues both at the ministry and at IREX for their uh, great support with the session today. And for those 260 of you who stuck around till the end, thank you all so much for participating. ومرة ثانية شكرنا الجزيل إلى العدد الموجود اليوم ويانا بقى إلى هذا الوقت 260 شخص شكرنا الجزيل لحضراتكم. We hope that you are able to incorporate the ideas from this session into your teaching and learning. نتمنى إن شاء الله راح تستفادون من الأفكار اللي استعرضناها اليوم راح تتمكنون من دمجها داخل خطط الدرس الخاصة بحضراتكم. Whether that's in person or online. سواء كان في صفوفكم التقليدية في الجامعات أو في صفوفكم الرقمية مع الطلبة. And we look forward to receiving your homework and we look forward to finishing unit uh, one with you on Monday. Uh, إحنا اقتربنا من إنهاء القسم الأول uh, طبعا ننتظر واجباتكم إن شاء الله تردنا uh, كاملة حسب الوقت uh, حتى ننهي وياكم القسم الأول من الدورة. Thank you all very much. شكرا جزيلا ونتمنى لكم افطار شهي مره ثانيه شكرنا للمجموعه اللي بقت ويانا الى هذا الوقت مع السلامه وفي امان الله باي باي باي